வணக்கம் இது பக்கா பாலிடிக்ஸ் நான் ஷபீர் அஹமது இன்றைக்கி இந்த பாட்காஸ்டில் நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய கெஸ்ட் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான நபர் சமூக வலைதளங்கள்லாம் அவங்களுடைய டைமில் என்னை போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஃபன்னாக இருக்கும் தினந்தோறும் பிரச்சனை தினந்தோறும் சண்டை அப்படியே ஒரு மாதிரி வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் யார் கூடியாச்சும் ஒரு முரண்பாடு அப்படின்றது இருக்கும் இல்லை ஒரு கருத்து என்பது இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரைட்டர் மற்றும் சமூக செயற்பாட்டாளர் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் காமெண்டேட்டர் ஷாலின் மரியா லாரன்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் இன் திஸ் பாட்காஸ்ட் வெல்கம் டு பக்கா பாலிடிக்ஸ் நீங்கள் ஏன் புண்படுத்திட்டே இருக்கீங்க அப்படின்றாங்க நன்றி ஷபீர் என்ன ரொம்ப நல்லா அறிமுகம் கொடுத்து என்ன கூப்பிட்டதுக்காக ரொம்ப நன்றி நான் வந்து புண்படுத்துகிறேன் அப்படி ஆமாம் என்னோடய புத்தகத்தோட பேரே வந்து ஆண்களின் மனதை புண்படுத்தும் பக்கங்கள் தானே அது எனக்கு அது பிடிக்கும் சின்ன வயசுலேருந்து ஏன்னா நான் நிறைய புண்பட்டிருக்கேன்ல இப்போ திருப்பி கொடுக்கும் போது அது உங்களுக்கு வலிக்கு தானே செய்யும் அதனால் அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது சி ரைட்டிங் இஸ் நத்திங் இஃப் டஸ் நாட் டிஸ்டர்ப்ஸ் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுடைய வேலை உங்களுடைய எழுத்து உங்களுடைய பேச்சு ஒருத்தரை தொந்தரவு பண்ணலைன்னா அது ஒன்றுமே இல்லை சொன்னாங்களா இவர் வந்து எல்லாருக்கும் நல்லவர் அப்படின்னா நீ எல்லாருக்கும் நல்லவன்னா உங்ககிட்ட ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது இல்லையா அப்போது நீ பேசுகிற அரசியல் பாதிப்பை கொடுக்க வேண்டும் நீ பேசுகிற அரசியல் வந்து ஒரு பரபரப்பை கிளப்பணும் ஒரு சர்ச்சையை கிளப்பணும் அவங்க ரொம்ப பர்சனலாக அஃபெண்ட் ஆகணும் அதனால தான் நம்ம நான் எழுதுகிறேன் பேசுகிறேன் வேலை செய்கிறேன் இப்போ புண்பட்ட புண்பட்டு போது இன்ஃபேக்ட் அதில் ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்லாம் வந்து அவங்க ரொம்ப அஃபெண்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா ட்ரால் அப்யூஸ்லாம் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஐயோ என்னடா அது நம்மளை இப்படி பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு அப்புறம் சம்படி டோல்மி ஐயோ இல்லை நீ கத்தியில் குத்துறான் அவன் கத்துறான் நீ குத்துறான் அவன் கத்துறான் வேறு ஒன்றும் தான் அடிக்கும் போது தான் தென் ஐ ஸ்டார்ட் ரியலைசிங் தட் திஸ் வாஸ் மோர் அப்ரிசியேஷன் ஃப்ரம் த ஒர்க் ஆகிடும் இது என்னோடய இம்பேக்ட் ஸோ புண்படுத்திட்டே தான் இருப்போம் கொஞ்ச நாளைக்கு வாழ்க்கையில <laughs> 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 tell us about yourself uh nothing big of me na vandu oru vada chennai poorva kudi ulaikkum varga oru pun avladha vaalkaila romba nariya prachanaigala paathu vandirken இருபத்தி ஒரு வயசில் எனக்கு ஒரு லவ் மேரேஜ் ஆச்சு இன்டர் காஸ்ட் ஜாதி மறுப்பு திருமணம் அது வந்து ரொம்ப மோசமாக முடிஞ்சது பிகாஸ் ஆஃப் ஜாதி அண்ட் டொமெஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஸோ ஒருத்தர் வந்து உங்களுடைய ஜாதியை சொல்லி திட்டுறது அடிக்கிறது அப்படிங்க எலும்புகள் உடையிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும்போது அந்த மேரேஜை உடைச்சிட்டேன் நான் என்ன என்னால் அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கூட அதுக்குள்ளே இருக்க முடியல ஸோ அது ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் இன் மை லைஃப் ஏன்னா டொமெஸ்டிக் வயலன்ஸ் எனக்கு வேண்டாம் பிகாஸ் ஒரு சர்க்கிள் ஆஃப் வயலன்ஸ் இருக்குது ஃபேமிலியில் இப்போ பார்க்குறோம் இல்லை கொள்ளு பாட்டி பாட்டி அம்மாங்கும் போது எனக்கு அந்த வயலன்ஸ் வேண்டாம் தே ஹேஸ் டு பி ஒரு ஸ்டாப் போடணும் ஒரு புல் ஸ்டாப் போடணும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் அந்த திருமணம் வந்து வெளியே வந்தேன் ஆனால் அது வெளியே வந்ததும் சமூகம் உங்களை எப்படி பார்க்குதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அடிக்கும் பொழுது பரிதாபமாக பார்க்கும் அடி வாங்கும் பொழுது ஆனால் நீங்கள் அதை விட்டு வெளியே வரும்போது உங்களை ஐயோ என்ன இவ் இவ்வளோ இவ்வளோ அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கும் அப்போ நண்பர்களே என்னை வீட்டுக்கு வர வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க என்னோட சொந்தக்காரங்க என்னை எதுலேயும் இன்வைட் பண்ண மாட்டாங்க அவ்வளோ ஒரு மோசமான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஸோ இந்த டொமெஸ்டிக் வயலன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு அக்செப்டட் நார்ம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு ஆமாம் சொந்தக்காரங்க என் ஃபேமிலியில் இல்லை அம்மா அப்பா ஆல்வேஸ் ஆஸ்கி மீறு கம் அவுட் ஆஃப் இட் ஆனால் சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு என்னென்னா அடித்தாலும் பிடிச்சாலும் கல்யாணத்துக்குள்ளாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் ஆமாம் அப்படி இருக்கலாம் அடி வாங்கணும் அடிக்கிற கை தான் அணைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஃபேமிலியில் எல்லாருமே இருப்பாங்க எனக்கு அப்படி இல்லை நீ அடித்தா நான் அடி போறீங்க <laughs> பேசிருக்கு <laughs> <laughs> 
ஐயோ இவ இங்கேருந்து வெளியே வந்துட்டாலே இவ்வளோ பாராட்டலாமே அப்படிங்கிறது இல்லாமல் இன்னும் இன்னும் என்னை புண்படுத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து நான் வந்து முடிவு பண்ணேன் ஓகே இட்ஸ் ஓகே ஆனது ஆகிப்போச்சு பட் அகெயின் ஐ வில் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் பட் அப்போ தான் நான் வந்து ஐடிக்குள்ளே போயிட்டேன் அண்ட் ஐ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் விக்ரஸ்லி ஸோ அப்போது என்னென்ன ஒரு கன்சியூமரிஸ்ட் லைஃப் இருக்கும்ல பார்ட்டி பண்ணுறது ஜாலியாக இருக்குது நல்லா ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு போகிறது டேடிங் பண்ணுறது ஆல் தோஸ் ஸ்டாஃப் தேங்க் காட் இட்ஸ் ஃப்ரைடே தேங்க் காட் இட்ஸ் ஃப்ரைடே ஆமாம் அப்படின்ட்டு ஆல் தி பப்ஸ் இன் த இன் சென்னை ஆர் தமிழ்நாடு ஐ ட்ராவல் லாட் நல்லா ஜாலியாக பயங்கரமாக இருந்தேன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தேங்க்ஸ் டு ஜெயலலிதா ஏன்னா தேங்க்ஸ் டு ஜெயலலிதா ஏன் சொல்கிறேன்னா மிக்ஸ்டு ரெஸ்பான்ஸ் தான் வெள்ளம் வந்தது இல்லை பயங்கரமான வெள்ளம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வரும்போது ஐ வாஸ் ஆல்சோ சேச்சுரேட் அட் ஒன் பாயிண்ட் நான் வந்து இந்த ஃப்ளட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் வந்து திருப்பி என்னோடய வீடு இருக்குது இப்போ நான் வடச்சனையிலேருந்து ஒரு சேரியிலேருந்து வெளியே வந்திருக்கோம் போ சேரி பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு அழகான வா வாழ்க்கை ஆனால் எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலை உருவாக்கிட்டாங்கன்னா நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா அங்கேருந்து வெளியே வந்துடணும் நீங்கள் வேலைக்கு போயிட்டிங்கன்னா அங்கேருந்து வெளியே வந்துடணும் ஏன்னா அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது ஸோ யூ ஹாவ் டு கம் அவுட் அப்போ வெளியே வந்துடுறோம் இல்லை அப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் நான் திரும்பி என்னோடய சொந்தக்காரங்களை நோக்கி என்னோடய வீடு இருக்காங்க அந்த வீடு நோக்கி நான் போகும்போது தான் நான் பார்க்குறேன் ஐயோ என் சமூகத்துக்கு நான் மிகப்பெரிய துரோகம் பட்டேனே நான் மட்டும் தனி மனுஷியாக வாழ்கிறேன் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன் நல்ல மாடர்னாக ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறேன்னா அது என்னோட வெற்றி இல்லை நான் தோத்துட்டேன் என்னோடய சமூகம் எப்படி இருக்குது என்னோடய பெண்கள் எப்படி இருக்குது ஏன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் சொன்னாங்க ஆ பேரிடர் எல்லாரையும் ஒன்றா கொண்டு வந்துச்சு இல்லை பேரிடர் எல்லாரையும் ஒன்றா கொண்டு வரல தலித் மக்களும் உழைக்கும் வருக பெண்களும் புளியாந்தோப்புலேயும் வியாசார் படியிலையும் சூழலையும் எவ்வளோ பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னு தெரியாது உங்களுக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ரொம்ப தூரமாக இருந்தது கிடைக்கிற நேரம் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் ஆகுது அவங்களுக்கு கிடைக்கிற விதம் அவமானப்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டது அப்போ அந்த இடத்துல போகும்போது நமக்கு இல்லை இது வேண்டாம் நமக்கு இந்த இந்த கன்சியூமரிஸ்ட் லைஃப் இந்த நுகர் கலாச்சாரம் என்னோட முன்னேற்றம் கிடையாது என்னோட முன்னேற்றம் என்னுடைய சமூகத்தோடு நான் வந்து முன்னேறணும் அதுதான் ஸோ ஐ ஐ குவிட் மை ஜாப் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஐ குவிட் மை ஜாப் ஜஸ்ட் லைக் தேட் பிகாஸ் எனக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் இருக்கிறது ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு செத் எல்லாருக்கும் ஏதாச்சும் செஞ்சுட்டு செத்து போயிடலாம் அப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஐ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் ஆன் சோஷியல் மீடியா நான் வடச்சனில் நிறைய ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அங்கே நிறைய தன்னார்வ அமைப்புகள் இருக்குது அவங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து மறுவாழ்வு கொடுக்குறது நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அவங்களோட நான் ஒர்க் பண்ணோம் நூலகங்கள் அமைச்சோம் அப்புறம் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ரைட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த பார்ட்டிசிபேஷன் எஜுகேஷனல் ரைட்ஸ் குடிச்சு நாங்கள் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்போ ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது தான் எனக்கு இதை பற்றி எழுதலாம் தோணுச்சு வடச்சென்னை குறித்து அப்போது அவனோட கல்ச்சர் அவன் சொல்கிறதுக்கு வைக்கப்படுறான் பொண்ணு <laughs> அங்கே பொறுக்க வேண்டிய பொண்ணு இல்லைனா எனக்கு புரியல அங்கே பொறுக்க நீ வந்து எங்கள் வீட்டில் பிறந்திருக்கணும் நீ வந்து சேத்தில் மறந்து சேர்ந்தா மாதிரி அப்போ வடச்சென்னை உனக்கு சேரா அப்போ ஒரு உள்ள ஒரு கோபம் வருதுல்ல எனக்கு இல்லை அந்த இதெல்லாம் நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போதும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதாவது இப்போ உங்களுக்கு வடச்சென்னை ராய்புரத்துலேருந்து ஒரு பையன் வரான்னா அவனை பார்க்கக்கூடிய விதம் அப்படின்றது வேறு மாதிரி இருக்கும் அதே அடையாறுலேருந்து வர பையனை வேறு மாதிரி பார்ப்பாங்க இப்போ நான்லாம் வந்து அந்த டைமில் ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஜமாலியாலேருந்து நான் வந்திருக்கேன் என்னுடைய நண்பர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புளியாந்தோ வியாசர்பாடி அதுக்கப்புறம் மேட்டுப்பாளையம் இந்த ஏரியா தான் இங்கே தான் சுற்றி சுற்றி நாங்கள் கிரிக்கெட் விளாண்டுருக்கோம் ஆமாம் பிபி ரோட் இந்த இந்த ஏரியா பல கதைகளை கேட்டிருக்கோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய பர்மா காலனி இப்படி இருக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய செட்டில்மெண்ட்ஸ்லாம் இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பல கல கதைகளை நம்ம கேட்டிருக்கோம் அப்போது ஒரு ஒரு இம்ப்ரெஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டாங்களா அது திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமா வட சென்னையை பற்றி பேசும்போதே அது வந்து ஒரு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஓ இது வந்து ஒரு ரொம்ப கலிஜான ஒரு இடம் அப்படின்ற மாதிரி அது அது ஒரு திட்டமிட்டு என்னென்னா அது ஹையஸ்ட் மைக்ரேட்டரி பாப்புலேஷன் வட சென்னையில் தான் வரான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனில் இறங்கி எல்லாரும் அங்கே தான் ஹையஸ்ட்டாக மைக்ரேட் ஆகிறோம் அதை அக்காமடேட் பண்ணுது எல்லாரையும் ஃபஸ்ட்டு இன்னொன்று எல்லா தொழில் நீங்கள் மணலியிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எண்ணூர்
தமிழ் ம வடசென்னையில் ராயபுரம்லேயோ காசிமேட்லேயோ ஒருத்த உழைக்கும் வர்க்கமாக அவன் பாட்டு உட்காந்து ஒரு பாட்டு பாடி சத்துவன் அவன் கலிஜ் அப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது அப்போ ஏன்னா அதிக அளவில் ஆதி திராவிட மக்கள் அதிக அளவில் மீனவர்கள் இவர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தை வந்து கலீஜ்னு சொல்கிறது அசிங்கம்னு சொல்கிறது இதை வந்து என்னால் பொறுத்துக்கவே முடியல இப்போ நானே நிறைய இடத்துல என்னோட ஜாதியை மறைச்சிருக்கேன் நானே நிறைய இடத்துல நான் வந்த இடத்த மறைச்சிருக்கேன் ஏன்னா சொன்ன அவமானமா பார்ப்பாங்க அப்படின்னு இப்போ நான் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல நான் போகும்போது அங்கே நிறைய சிறு பசங்க வந்து எம்பிஏ படிச்சிருப்பாங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சிருப்பான் அக்கா வியாசரபாடின்னு சொன்னா ஒரு மாதிரி பாக்குறானுங்க அக்கா வேலை கொடுக்க மாட்டானுங்க அக்கா அப்படின்னு அவன் அவ்வளோ தெளிவா இருப்பான் அவ்வளோ டீசெண்டா இருப்பான் பட் அப்போ ஒரு கோபம் உள்ள இருந்து வருது இல்லை இதை நம்ம கட்டமைக்கணும் இதை வேற மாதிரி எழுதணும் அப்போ குமுதம்ல இருந்து கூப்பிடுறாங்க நம்ம எழுதுறதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஆசிரியர் பிரியா கல்யாண ராமன் கூப்பிட்டு சொன்னாரு சார் ஒய் டோன்ட் யூ ரைட் சம்திங் ஆன் நார்த் மெட்ராஸ் உன்னோட பார்வை ஒரு <laughs> அது பல லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் இருக்கு லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் இருக்கு ரிலிஜன் இருக்கு வடசென்னை மொழியே ஒரு மொழி கிடையாது புளியாந்தோப்பில் ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க என்னோட ஊரில் ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க ராயப்பட்டாவில் வேற ராயபுரம்ல வேற மாதிரி பேசுவாங்க தண்டையார்பட்டில வேற மாதிரி பேசுவாங்க வடசென்னை மொழியே வேற வேற இருக்கும் இப்போ ஒரே மொழி கமல் பேசுவார் அது என்ன மொழினே தெரியல கமல் பேசுறது என்ன மொழினே எனக்கு தெரியாது இது வரைக்கும் யாருக்கும் புரியல இன்னும் புரியுமான்னு தெரியாது இன்னும் தெரியல அதை ஒரு பெருமையாக வேற பார்ப்பாரு அதே மாதிரி மனோரமா ஆல்சோ ஐ மீன் ஜூ ரெஸ்பெக்ட் ஷீஸ் அ வெரி குட் ஆக்ட்ரஸ் பட் சென்னை மொழியை ரொம்ப கொச்சைப்படுத்திருக்காங்க சென்னை மொழியில் வந்து அரேபிக் இருக்கும் உருது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சான்ஸ்கிருத் இருக்கும் இது கஸ்மாலம்ங்கிறது சான்ஸ்கிருத் வேர்டு டி யூ நோ தட் ஸோ கஸ்மாலம் சான்ஸ்கிருத் வேர்டு அண்ட் கக்கூஸ் இருக்குல்ல அது ஒரு டச் வேர்டு ஓகே It's a Dutch word. If you say Dutch or Dutch, you say Dutch or Dutch, you say Dutch or Dutch. It's a cover. So, there are these things. And, you know, those people have very good, I just told you, the pennium, or gender equality, they don't have to be liberal. I don't have to be liberal. So, they don't have to be liberal. They don't have to be liberal. So, they have to be liberal. So, they have to be liberal. So, they have to be liberal. They have to be liberal. மார்ச்சுவரியில் வேலை செய்கிற தொழிலாளர்கள் இந்த மாதிரியான விஷயம் அது ரொம்ப முக்கியம் அதை எழுதணும் அதை எழுதாமல் இருக்க முடியாது நான் என்ன சொல்கிறேன் என்னோடய கொண்டாட்டத்தை நான் எழுதுகிறேன் அங்கே ஃபாக்ஸன் ஸ்ட்ரீட்டில் ஹோம் மேட் வைன் பண்ணுறான் இல்லையா அங்கே வந்து ஒரு துற துற தான் சொல்லுவாங்க துற என்ன பண்ணுறான்னா குழந்தைய இடுப்பில் தூக்கி வச்சுட்டு லைட்டாக பிராண்டி குடிச்சிட்டு பிரியாணி கிண்டிகிட்டு இருக்கான் இட்ஸ் வெரி நைஸ் டு சி அங்கே வந்து நம்ம போய் ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸ்லாம் பேசவே முடியாது அவர் அவனுக்கு ஜெண்டர் அப்பாற்பட்டு அங்கே வாழ்கிறாங்க அண்ட் மென் மென் வில் பி மோர் யூனோ அவங்க அந்த ஃபெமினைன் ஆட்ரிபியூட்ஸை வந்து ரொம்ப அழகாக எம்ப்ரேஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க தப்பாகவே யூஸ் பண்ணி யோசிக்க மாட்டாங்க அண்ட் ஆல் விமன் வில் ஒர்க் அண்ட் ஜாலியாக இருப்பாங்க அப்போ எனக்கு இதுவும் இதுவும் வடச்சென்னை தானே இந்த கல்ச்சர் சொல்லணும் இப்போ என்னுடைய சரி என்னோடய கேம் கார்டன் என்னோடய ஊர் அப்போ என்னென்னா பிஎன்சி மில்லில் என்னோடய மூதாதையர்கள் வேலை செய்யும் போது அந்த இடம் கொடுத்தாங்க அதாவது முதல் முதல்ல பெரும்பறை சேரி ஒரு இருபத்தி ஒரு சேரி கொடுப்பாங்க பிரிட்டிஷர்ஸ் நேட்டிவ்ஸ்க்கு மில்ட்ரியில் இருந்தவங்களுக்கு கொடுக்குறது தான் பெரும்பறை சேரி மில்ட்ரியில் இருந்தவங்களுக்கு ஸோ என்னுடைய கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து மில்ட்ரியில் இருந்திருந்தார் அதனால் அவங்க கொடுத்தாங்க பிரிட்டிஷ் காலத்தில் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் இந்த பரைய ரெஜிமெண்ட் இருக்குல்ல அதில் இருந்தவங்க ஸோ அவங்களுக்கு கொடுத்த இடம் தான் அது அப்போது அவங்கெல்லாம் பிஎன்சி மில்லுக்கு போய் வேலை பார்க்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அப்போ எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது எங்களுக்கு அது வந்து ஒரு கிறிஸ்டியன் ஹேம்லெட் மாதிரி இருக்கும் அங்கே முழுக்க முழுக்க லேட்டின்லலாம் பேசுவாங்க லேட்டினில் ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க வித்தியாசமாக இருக்கும் இதெல்லாம் எந்த ஜெயகாந்தனோ எந்த ரைட்ரோ இன்னாமல் வரியாமல் அப்படி பேசவே அது எப்படி அந்த காலப்போக்கில் அந்த கல்ச்சரை மறைச்சிட்டு வேற ஒரு கல்ச்சரை உருவாக்கிட்டாங்க செலக்டிவ் பார்ட்ஸ் தான் வந்து செலக்டிவ் அது அவனுக்கு என்ன 
கதை வந்து கொச்சையாக தோணுதோ அதை அவன் காமாடிஃபை பண்ணிட்டாங்களே தவிர எது ஒரு லிட்ரேச்சருங்கிற ஃபெசாட்டில் அங்கே ஆக்சுவல் ஹிஸ்ட்ரி எழுதலை அப்போ பார்த்தா அவ்வளோ ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது எழுதுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த செலேஷன் ஃபாதர்ஸ் இருக்காங்களே டான் போஸ்கோ ஃபாதர்ஸ் அவங்க வந்து எங்கே போனாலும் அவங்கள பற்றி பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அவங்க தான் பேண்ட்டு கொடுத்தாங்க அவங்க தான் பால் பவுடர் கொடுத்தாங்க நான் ரைஸுக்கு மத அவங்க மதெல்லாம் மாற்றலை பால் பவுடர் கொடுத்தாங்க பேண்ட்டு கொடுத்தாங்க அவங்க சொல்ல நல்ல பிஸ்கெட்லாம் கொடுத்தாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபாரின் பிஸ்கெட்ஸு அவங்க எஜுகேஷன் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபுட்பால் கொடுத்தாங்க அப்போ அந்த ஃபுட்பால் அப்படிங்கிற ஒரு அண்ட் பாக்ஸிங் இது ரெண்டு விஷயம் வருது இல்லை அந்த அந்த இடத்துல அப்போ அந்த ப்ரீஸ்டோட யாராவது எழுதியிருக்காங்களா அந்த ஃபாதர்ஸ் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணாங்கன்னு எழுதியிருக்காங்களா அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எங்கேயுமே எங்கேயுமே பதிவாகலை அப்ப நம்ம அதை பத்தி பேச வேண்டியிருக்கு அப்ப அங்க ஒரு கிறிஸ்டியன் கல்ச்சர் இருக்குல்ல அதை இப்போ தமிழ் கிறிஸ்டியன் கல்ச்சர் கத்தோலிக்க கல்ச்சர் இருக்குது அப்புறம் பென்டகாஸ்ட் நைன்டீஸில் வரும்பொழுது அவள் அதை எப்படி ஒரு பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்டாக பார்க்குறான் இன்றைக்கி நீச்சி வந்து அப்புறம் அந்நிய பாஷைன்னு சொல்லிட்டு கிண்டல் பண்ணிட்டு போகிறேன் அந்த பெந்தகோஸ்தே அவன் எப்படி ஒரு கம்யூனிட்டியாக ஒன்றாக்கி அவனுக்கு ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டை கொடுத்துருக்குன்னு நான் அதை பற்றி எழுதுகிறேன் அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம எழுதணும் இது தான் உடைக்கும் ஒரு ஒரு அப்போ அவனுக்கு அது படிக்கும் போதே பெருமையாக இருக்குது இப்போ ரஞ்சித் படம் எடுக்க எடுக்க மெட்ராஸு அட்டைக்கத்தின்னு எடுக்க எடுக்க அவன் பெருமையாக சொல்கிறான்ல ஆமாடா நானும் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றேன்டா ஆமாடா நான் இந்த லாங்குவேஜ் தான் பேசுவேன் சொல்கிறான்ல அப்போ அவனுக்கு அந்த ரீஅஷூரன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அந்த ஹிஸ்ட்ரியை ஐ ஹாவ் டு கிவ் இட் பேக் டு ஹிம் இதுதான் உன் ஹிஸ்ட்ரீடா நீ இது கிடையாது நீ நீ ஒட்டுக்கப்பட்டிருக்க பிகாஸ் யோர் ஹிஸ்ட்ரி வாஸ் ஃபக்கிங் க்ளோரியஸ் இல்லை உன் ஹிஸ்ட்ரி வாஸ் ஃபக்கிங் க்ளோரியஸ் என்னோடய ஃபேமிலி எடுத்தாலும் என்னோட ஹிஸ்ட்ரி பயங்கரமாக இருக்காவா அப்படிங்கிற மாதிரி இதெல்லாம் எனக்கே சொல்லாமல் மறைச்சிட்டாங்க இப்போ நான் ஆக்டிவிஸ்ட் ஆன பிறகு எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லைட்டாக வந்து ஷாலு உங்களுக்கு தெரியுமா இப்படிலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது அந்த ஸ்டிக்மா எதுக்கு அப்போ அந்த ஸ்டிக்மாவை பிரேக் பண்ண வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய எப்படி சொல்கிறது ஒரு க்ரொசேடர் மாதிரி நான் வந்து ஐம் டூயிங் இட் ஸோ இந்த வட சென்னையுடைய கல்ச்சர் வந்து ஆர் சென்னையுடைய கல்ச்சரே அது டீலேருந்து ஆரம்பித்து அது எப்படி காஃபியாக மாறிச்சு அதுவே ஒரு கிரேவ் இது தானே இப்போ நீங்கள் சென்னை தமிழ்நாடு அப்படின்னாலே ஃபில்டர் காஃபி அப்படின்னு தான் எல்லாரும் பேசுவாங்க ஃபில்டர் காஃபி ஃபில்டர் காஃபி ஃபில்டர் காஃபி அந்த ஃபில்டர் காஃபியில் ஒரு சூட்சமும் இருக்கு தெரியுமா அந்த டபரா சம்படி போஸ்டுட்டு ஃபில்டர் காஃபி இவ்வளோ சூடாக இருக்கே எப்படி குடிக்கிறது அப்படின்னாங்க அதான் சொல்கிறேன் அது கூட உங்களுக்கு ஒரு டபரா கொடுத்துருப்பாங்க அது என்ன சொன்னான்னா அவளே ஒரு அப்பர் காஸ்ட் கேர்ள் அவன் சொன்னால் எங்கள் அம்மா வந்து சூடாக காஃபி கொடுக்குறாங்க அந்த வந்து வாய் வச்சு குடிக்காதுங்கிறாங்க ஆனால் எப்படி சூடான காஃபியை வாய் வச்சு குடிக்க தொண்டையும் <laughs> <laughs> பறையர்களும் இருக்கிறார்கள் அருந்ததியும் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மூணு பர்சன்ட் ஜாதிக்காக மெட்ராசை மாத்திட்டேன் ஏன்னா ஊடகங்கள் யார்கிட்ட இருக்குது லிட்ரேச்சர் அண்ட் மாஸ் மீடியா யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்க அதை தானே கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த நாள் வரைக்கும் மெட்ராஸ்னால் ஃபில்டர் காஃபி தோசையாக தான் ஹிந்துவும் காட்டுச்சு எக்ஸ்ப்ரெஸும் காட்டுச்சு எல்லோரும் காட்டுச்சு ஆனால் இந்த வருஷம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் என்கிட்ட வந்தாங்க எனக்கு வட சென்னையில் இருக்க நான்வெஜ் குசின் பற்றி எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் பண்ணிக்கறி இருக்கோம் மாட்டுக்கறி இருக்கும் ஆனால் பட் ஏன்னா மாட்டுக்கறி மட்டும் சொல்லிட்டு தப்பிச்சிடுவானுங்க போர்க்க ஒரு நல்ல டிஷ் தான் நிறைய பேர் போர்க் சாப்பிடுவாங்க அப்போ அந்த போர்க்கை பற்றி நான் பேசணும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க ஓகே ப்ளீஸ் அப்போ ஃபஸ்ட் டைமாக ஒரு ஃபுல் பேஜில் கொடல் தோஞ்சல் ஈரல் ரத்தம் போர்க்கு விந்தாலும் இதெல்லாம் வருது அப்போது இவ்வளோ வருஷம் வரல அப்போ மீடியா யார்கிட்ட இருக்குது அதுதான் டெபிக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ ஃபில்டர் காஃபி சாம்பார் ஆரியபவனு இதே தான் காஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கள் ஊர்லனா எனக்கு கருப்பு காஃபி தான் எனக்கு ஃபில்டர் காஃபிலாம் எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ப்ரூ குடிப்பான் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவனுக்கு கருப்பு காப்பி தான் ஃபில்டரில் போட்டு அது அது ஊற்றுற வரைக்கும் சொட்டுற வரைக்கும்லாம் அவன் டைம் இல்லைங்க அவன் ஒன்று சொகுசான வாழ்க்கை வாழலை 
அவன் குடிச்சிட்டு வேலைக்கு போகணும் அடுத்த ஆமா அவன் ஒண்ணு சொகுசா வேலை செய்யல டக்கு டக்கு நடக்கணும் இன்ஸ்டன்டா ஏன்னா ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் அப்போ ஒரு குண்டால ஒரு பெரிய குண்டா இருக்கும் அது தேக்ஷான்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா அது பார்த்தா உருதுலையும் தேக்ஷாத அது பர்ஷியன் வேர்டு இங்க அவனும் அதை தேக்ஷா தான் யூஸ் பண்றான் தேக்ஷால தண்ணியை ஊற்றி காப்பி தூள போட்டு வெள்ளத்தை போட்டு கொதிச்சிட்டே இருக்கும் ஊற்றி ஊற்றி குடிச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பான் இதுதான் எங்களுடைய கல்ச்சர் அண்ட் இட்ஸ் வெரி டேஸ்டி ஆல்சோ மோர் தென் லாட்டே மில்க் காஃபி திஸ் பிளாக் காஃபி ஏன்னா பிரிட்டிஷ்காரை சொல்லி கொடுத்தது ஹவு டு ட்ரிங்க் போத் காஃபி ஆர் வாட் எவர் பெவரேஜஸ் இட் இஸ் டீயும் அப்படிதான் அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக குடிக்க மாட்டாங்க லைட்டு இதுவாக தான் குடிப்பாங்க பட் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அவங்க வீ அவங்ககிட்ட டீ இருக்கணும் விடிய விடிய டீ காஃபி குடிப்பாங்க அது அது ஒரு நல்ல கல்ச்சர் அப்போது ஃபில்ட்ரு காஃபி எங்கேனா கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் குடிக்கக்கூடிய ஒரு பெவரேஜை எப்படி தமிழ்நாடோட பெவரேஜை நம்ம பார்க்கல ஏன் தொடர்ச்சியாக வந்து நம்ம ஃபில்ட்ரு காஃபியை பார்த்தோம் அப்படின்னா அது மீடியா டெபிக்ஷன் அப்போ இதெல்லாம் உடைக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்குது நமக்கு தேவை இருக்குது ஸோ உங்களுடைய காலேஜ் டேஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களை நீங்கள் அரசியல் படுத்திக்கிட்டது எப்படி ஏன்னா பாலிடிக்ஸ் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் பின் இன்டகிரல் பார்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஃப்ரம் நார்த் சென்னை ஆர் ஈவன் லைக் ஃபார் லாட் ஆஃப் பீப்புள் அப்போது உங்களை நீங்கள் எப்படி அரசியல் படுத்திக்கிட்டீங்க என்னென்ன விஷயங்களால் உங்களை உங்களை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணிச்சு உங்களுடைய அதான் சொல்கிறேன்னே சேரிகளில் தான் அதிகமான அரசியல் பேசுவாங்க ரொம்ப வீரியமான அரசு ஏன்னா அவங்க தான் கிராஸ் ரூட் லெவல் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்க செயற்குழுலேயோ மாவட்ட செயலாளராகவோ கிளை செயலாளராகவோ இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அவன் தான் அந்த கட்சியோடு உயிராக இருப்பான் அந்த ஊர் பெண்கள் இருக்காங்கள்ல அவங்க தான் உயிராக இருப்பாங்க அப்போது நம்ம சொல்கிற அதிமுக பிறந்தது திமுக பிறந்தது எங்கே பிறந்தது எல்லாம் வடச்சனில் பிறந்தது அங்கேருந்து தான் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லை அங்கேருந்து இந்த மக்கள் தான் உனக்கு அறிவாலயத்தை கட்டுறான் ஏ ஏ ரத்தம் தான் அறிவாலயத்தை கட்டினது அந்த நிலத்தை பற்றி நான் பேச விரும்பப்படலை பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் அப்போது எல்லா விஷயத்தையும் தீக்கா திடல் இருக்குன்னா அதை யார் கட்டினது அப்போ இதெல்லாம் இங்கே மக்கள் தான் கட்டியிருக்கா அவனோட வேர்வை தான் உள்ளே இருக்குது அப்போ அரசியலில் அவனோட ஆர்வம் எப்படி இருந்தது இப்போ சொல்கிறோம் ஒரு திராவிடர் கழகம் வளர்ந்தது திமுக வளர்ந்தது அப்படின்னா யார் அதை வளர்த்தார்கள் யார் அதை கொடி பிடிச்சிட்டு போனாங்கன்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபேமிலியில் சொல்லப்பட்ட ஹிஸ்ட்ரி வந்து இவங்க எல்லாமே வந்து தலித் பாலிடிக்ஸ் எல் சி குருசாமி எம் சி ராஜாவோட தான் இணைஞ்சு பல வருஷம் என்னோடய தாத்தா உட்பட சிவராஜோடு சேர்ந்து தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே பச்சைய தலித்தியம் பேசியவர்கள் ரொம்ப ராவா தலித்தியம் பேசியவர்கள் அப்போ நடுவில் இவங்கெல்லாம் டிஎம்கேக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிறாங்க அப்புறம் இங்கே யார் உங்களை டிஎம்கேக்கு மாற்றி விட்டது அப்படின்னு சொன்னால் எங்கள் ஊருக்குள்ளே அண்ணாதுரை வந்து கல்யாணம்லாம் பண்ணுறாரு அப்படி யார் அண்ணாதுரையை வந்து ஊருக்குள்ளே கொண்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சதுன்னு பார்த்து சத்தியவாணி முத்து கூட்டு வராங்க சத்தியவாணி முத்து வந்து புளியாந்தோப்பு எங்களுடைய ஃபேமிலி எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் பாட்டியோட ஃப்ரெண்டு ஆனால் அவங்க டீச்சர் ஸோ என்ன வந்து சத்தியவாணி முத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த உழைக்கும் மக்கள் இருக்காங்களே இந்த செய்திகள் இவங்க எல்லாரையுமே வந்து திமுகவோட இன்டகிரேட் பண்ணுறாங்க தீக்கா மேலே நம்பிக்கையற்ற சில பேர் இருந்திருப்பாங்கல்ல இந்த தலித்தியம் போகிறவங்கள ஷி ஹேஸ் யூனோ மொபிலைஸ் தெம் டுவர்ட்ஸ் டிஎம்கே சத்தியவாணி முத்து பற்றி பேசுறதில்ல பாருங்க பேசுறது இல்லை அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனே வந்து லிட்ரலி இவ்வளோ என் தாத்தாலேருந்து இவ்வளோ பேரும் தலித் அரசியலிருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக திமுகவுக்கு போன காரணம் சத்தியவாணி முத்து இது யாரும் பேசுறது கிடையாது அப்போ அப்புறம் இவங்க இவரோட அப்பா இளம்பழுதியோட அப்பா சரியா இவங்க ரெண்டு பேர் அப்போ இது இது இவங்க தான் மெயினாக வந்து இந்த மாஸ் நம்பர்ஸ் இருக்குல்ல டிஎம்கேக்கு சென்னையில் இந்த இப்போ சொல்ல திமுக கோட்டை திமுக கோட்டைனா அந்த கோட்டை யார் கட்டுது யார் உருவாக்குது ஆனால் இன்னைக்கு சத்தியவாணி முத்தோட பேர் எங்கே இருக்காங்க அதுதான் நம்ம இப்போ பேசணும் அப்போ இந்த பாலிடிக்ஸோடு தான் நான் வளர்ந்துருக்கேன் காங்கிரஸும் இங்கே பயங்கர இதில் இருந்திருக்கு மணிகூண்டு வட்டால மணிகூண்டில் எங்கள் தாத்தாலாம் காங்கிரஸ் சப்போர்ட்டாக இருந்தார் அவர் என்ன இன்னொரு தாத்தா அவர் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு மணிகூண்டில் சிவாஜி பேசுகிறாரு பார் சிவா குழந்தை நான் சிவாஜி பேசுகிறாரு பார் காங்கிரஸ் சப்போர்ட் பண்ணி அப்படிலாம் காட்டியிருக்காங்க அப்போ காங்கிரஸ்க்கும் இங்கே ஒரு தலித் மக்கள் குறிப்பாக ஒடுக்கப்பட்ட தலித் மக்கள் வந்து காங்கிரஸ்க்கு பயங்கர சப்போர்ட் என்னோடய ரொம்ப விவிடான நாலேஜ்னால் வந்து எங்கள் கொள்ளு பாட்டி வந்து ராஜீவ்காந்தி செத்தப்ப ரோட்ல போயிட்டு பயங்கரமாக கலாட்டாலாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ராஜீவ்காந்தி செத்துட்டாருன்னு அப்பதான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது பா இன்னும் இப்படி இருக்காங்க உணர்வு தானே அது ஏன்னா எங்கேயோ ஒரு சம்பவம் நடந்த போது கூட அந்த உணர்வு இன்னி கூட நாம அதை பார்க்க
ஒவ்வொரு தெருக்கும் வந்து அவங்க அந்த படங்களை வச்சு அஞ்சலி செலுத்துவாங்க போஸ்டர் இருக்கும் வால் போஸ்டர் இருக்கும் அன்னதானம் அன்னதானம் கூட அன்னதானம் கொடுத்துட்டே இருப்பா அப்போ என்னன்னா ஒரு கட்சியை சஸ்டெயின் பண்றதுன்னு இருக்குல்ல நீ கட்சியை அட்மினிஸ்டர் பண்ணிடுற அது வேற நீ நூறு ஐடி டீம் வைக்கலாம் நீ நூறு பிரசாந்த் கிஷோரை கூட்டு வரலாம் நீ நூறு சவரேசன் பிரசாந்த் கிஷோரை கூட்டு வந்தாலும் கிரவுண்ட் லெவல் பாலிடிக்ஸ் தான் உன்னை கொண்டு போய் வைக்கும் அந்த கிரவுண்ட் லெவல் பாலிடிக்ஸை இந்த பகுஜன் மக்கள் தான் பார்க்குறான் இந்த உழைக்கு மக்கள் இருக்கால டெய்னா கூலிக்கு போகிறான் தினம் கூலிக்கு போவான் உழைப்பான் ஆனால் நைட்டில் வந்து அந்த கட்சிக்காக போஸ்ட் ஓட்டிகிட்டு இருப்பான் அவனும் காசுக்காகவும் நீ கொடுக்குற இரநூறு இரநூறு ரூபாய்க்காகவும் பண்ணலை த பேஷன் ஃபார் த பார்ட்டி இன்னைக்கும் நான் திமுக விமர்சனம் பண்ணும்போது என்னோட மக்கள் வந்து என்ன மணி திமுக விமர்சனம் பண்ற அப்படின்னு வாங்க ஃபேமிலியில எங்க அப்பாவே ரொம்ப எதிர்த்தாரு நம்ம கலைஞர் அப்பா வந்து நீ இப்படி விமர்சனம் பண்ற அப்படின்னு அந்த கலைஞர் அப்பா எப்படி சொல்றீங்க அவ்வளோ வெறியா இருப்பாங்க அப்போ எம்ஜிஆர் இன்னைக்கு கூட ஒரு மடம் வந்தா கலைஞரும் எம்ஜிஆரும் வந்தாங்கம்மா வெள்ளத்துல கலைஞரும் எம்ஜிஆரும் வந்தா அவங்களுக்கு அந்த த வே தீஸ் லீடர்ஸ் ஆல்சோ இன்கார்பரேட்டட் தெம் செல்ஸ் வித் இன் த கிராஸ் ரூட் லெவல் பாலிடிக்ஸ் இப்போ நினச்சிக்கிறாங்க ஐடி விங்க வச்சு நான் வந்து எல்லாம் பண்ணிக்கலான்னு ஐடி விங்கெல்லாம் காப்பாற்றாதுங்க அது ஒரு 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 மிர் இது மாதிரி மிராஜ் மாதிரி தான் இவங்க பூத் லெவல் கமிட்டி ஒர்க்கர் இருக்காங்கல்ல அவன் தான் உனக்காக இருபத்தி நாலு மணி நேரம் திமுக கலைஞர் திமுக கலைஞர்னு பாட்டு போட்டே இருக்கான் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அந்த பாட்டு கேட்குதுல அவர் யாரும் உங்கள் பா பாட்டு பாடுவார் நாகூர் அனிஃபா நாகூர் அனிஃபா பாட்டு இருக்குல்ல நாகூர் அனிஃபா திமுக வளர்த்தது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் யோசிச்சு பாருங்களேன் நாகூர் அனிஃபா ஒரு சூஃபி கவாலி பாடகரா அவர் போய் அப்படியே ஒரு இன்டலெக்சுவல் லெவலில் போயிருக்கலாம் அவர் கட்சிக்குள்ளே வந்து அந்த கட்சியை வளர்த்ததுனால தானே அவருக்கு அந்த ஒரு வெகுஜனத்தோடு அவர் போயிட்டார் யோசிச்சு பாருங்கள் சச் அ வண்டர்ஃபுல் குளோபல் டேலண்ட் இல்லை நாகூர் அனிஃபா ஆனால் அவர் கட்சியை வளர்த்தார் அப்போ இன்றைக்கி நாகூர் அனிஃபா பற்றி பேரை சொல்கிறீங்களா இல்லை வீரமணி வந்து ஜீவநதியேன்னு யாரையும் இது சொன்னார் யார் ஜீவநதி அந்த கட்சிக்கு யார் ஜீவநதி திமுக ஐந்து பேர்களால் உருவாக்கப்பட்டது தானே மக்களால் உருவாக்க அப்போது பாலிடிக்ஸ் ஹேஸ் பீன் தேர் எங்கள் அம்மா நம்ம அடியில் போட்டு உட்காந்துட்டு சர்க்காரிய கமிஷன் பற்றி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஜெயலலிதாவை திரிட்டு இருப்பாங்க எம்ஜிஆர் திரிட்டு இருப்பாங்க அப்போ உட்காந்து கலைஞர் ஆட்சியை கலைச்சிட்டா ரெண்டு நாளைக்கு சாப்பிட மாட்டாங்க யூ கலைஞர் ஆட்சி கலைஞ்சிருச்சு நீ எப்படி சோறுதிங்கிற மாதிரி அப்படியே அந்த மக்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு வேட்கை இருந்தது தே தே ஃபெல்ட் தட் தே ஹேவ் டன் சம்திங் ஃபார் தெம் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு அரசியல் உத்வேகத்தை கொடுத்து அதுக்கு இந்த தலைவர்கள் எல்லாம் காரணம் அப்போது அந்த மக்களை நீ இப்போ மதிக்க மாட்டேல்ல அப்போ இதுதான் எனக்கு பாலிடிக்ஸ் நான் எங்களுக்கு வந்து பாலிடிக்ஸ் வந்து புதுசாக இன்டர்நெட்டில் வந்ததும் ஐடி வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் உட்காந்து கற்றுக்கிட்ட பாலிடிக்ஸோ இல்லை திராவிட பாசிரியில் கற்றுக்கிட்ட பாலிடிக்ஸோ இல்லை டெய்லி வேலை செய்கிற ஒரு தினக்கூலி நபர்கள் பார்க்கக்கூடிய அவர்கள் இருக்கக்கூடிய அரசியல் இங்கேருந்து தான் எனக்கு எனக்கு அரசியல் ரத்தத்தில் இருக்குது நிறைய பேர் கேட்பாங்க நீங்கள் எப்போ அரசியலுக்கு வர போகிறீங்க நான் யோசிப்பு நான் எதுக்கு அரசியலுக்கு வரணும் அரசியலில் தான் இருக்கேன் வி ஆர் த டிசைடிங் ஃபேக்டர்ஸ் ரைட் ஐவ் சீன் ஜான் பாண்டியனுக்கும் நிலம் எழுதிக்க சடன் நடந்து எங்கள் வீட்டு வாசலில் தான் சுற்றி சுட்டுக்கிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் பூத்து வாசலில் இதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் ஐவ் சீன் திஸ் பாலிடிக்ஸ் ஹார்ட் கோரு நீங்க சொல்ற போஸ்டர் பாலிடிக்ஸ் எனக்கு தெரியாது நான் சொல்றது கிராஸ் ரூட் லெவல் பாலிடிக்ஸ் எஸ் அண்ட் இதுக்கு வட சென்னை மிகப்பெரிய விஷயமா இருந்திருக்கு ஸோ இப்ப அது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம வந்து கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ உங்களுடைய திருமணம் அப்படின்றது இந்த சண்டைக்காரி புக்கில் வந்து ரொம்பவே ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு சாப்டர் இருக்குது அதுதான் ஓப்பனிங் சாப்டராக கூட திருமணம் இல்லாது இணை ஈர்ப்பு ஆ இணை ஈர்ப்பு ஆமாம் அதில் நீங்கள் வந்து அந்த பேஸ்டரோட என்ன பிரச்சனை நடந்துச்சு எனக்கு உனக்கு உனக்கும் கிறிஸ்டியனுக்கு கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு என்ன சண்டைன்னு கேட்கணும் எனக்கு பல நாளில் நான் சர்ச்சில் என்ன அப்படி போனாலே சர்ச்சிலேருந்து ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க ஈவன் ஆக்சுவலி எல்லாரும் கிறிஸ்டியன்ஸும் சர்ச்சுக்கு வரணும்னு தானே எதிர்பார்ப்பாங்க நான் போனால் மட்டும் இவன் ஏன் வர அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ப்பாங்க நான் கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் அப்போது சி ஆம் வெரி ஸ்பிரிச்சுவல் ரைட் ஐ நீட் காட் சி நம்ம எல்லாருக்குமே கடவுள் தேவை நான் தான் சொல்லுவேன் அந்த நாத்திகம்லாம் பேசாதீங்க பகுத்தறிவு பேசுன்னு தமிழ்நாட்டில் நாத்திகம் பேசாதீங்க அது வேலைக்கு ஆகாது ஏன்னா ஒரு ஒடுக்கப்படுற ஒருத்தர் இருக்கா ஒரு அப்ரெஸ் பீப்புள் இருக்கா ஒரு ஒரு மைனாரிட்டி இருக்கானா அவனுக்கு எதையும் ஹோல்ட் பண்ணிக்க ஒரு ரிலிஜன் ஒரு விஷயம் வேணும்ல ஐ நீட் டு ஹோல்ட் ஆன் டு சம்திங் எனக்கு செலப்ரேஷன் வேணும் எனக்கு வந்து மக்களோட ஒ
உள்ள பலிபீடத்தில் போய் இயேசுவை தொடுவேன் எனக்கு அதுக்கான ஒரு பவரை கொடுக்குறதுல கிறிஸ்டியானிட்டி ஆக ஒரு தலுத்தான கிறிஸ்டியானிட்டியே ரொம்ப ஆனால் ஒரு பெண்ணான கிறிஸ்டியானிட்டி மேலே மிகப்பகி விமர்சனம் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ஒரு பெண் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு பெண் கணவனுக்கு கீழ்படினோ இப்படிங்கிற கான்செப்டில் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது குறிப்பாக பாலோட வேர்ஸஸ்லாம் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அதனால தான் நான் சுயமரியாதை திருமணம் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாலை கூட இல்லாமல் பெரியார்திடல்ல கை குலுக்கி செய்த திருமணம் கலியன் கலிப்பூமன் பண்ணது ஒரு கை குலுக்கி பண்ண ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இணைய இருப்பு அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எல்லாம் கை தட்டினாங்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஏன்னா அது டவுரி கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ஒரு உறுதிமொழியோட அந்த திருமணம் அப்படின்னு ஆமாம் ஆமாம் நான் வந்து உங்க கூட சப்போர்ட்டாக இருப்பேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப அழகான விஷயம் அது கத்தோலிக்ல நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் கத்தோலிக்ல என் சா வாழ்விலும் சாவிலும் உன்னோட இருப்பேன் ஏன்னா நல்லதான ஒரு விஷயம் தான் அப்போ திடீர் நீங்க மாமியார் வீட்டில் என்ன பண்ணாங்க அவங்களுக்கு நாங்க பெரிய அதிரல்ல கல்யாணம் சொல்லல ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் தான் சொன்னோம் பெரிய அதிரல் சொன்னோடனே அவங்களால தாங்க முடியல பிகாஸ் ஏ ஆர் கன்சர்வேட்டிவ் கிறிஸ்டின்ஸ் ஏ ஆர் பெண்ட காஸ்டன்ஸ் அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா அதை பார்த்ததும் அவங்களுக்கு எப்படி வாயிலையும் வாயிலையும் அடிச்சு ஒரு பக்கம் நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இணையறுப்பு நடத்திட்டு இருக்கோம் ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் ஓனு ஃபேமிலியாக அழுதுட்டு இருந்தாங்க எனக்கு புரியல அப்போ முடிச்ச பிறகு என்னன்னு கேட்டால் எல்லாம் கோச்சிட்டு போகிறாங்க நீ வந்து மன்னிப்பு கேட்குறேன் நான் எப்படி ஒரு கல்லறையில் போய் கல்யாணம் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு எனக்கு இது பெரியார் கல்லறை அது ஆனந்த கண்ணீர் ஆனந்த கண்ணீர் இல்லாத அது எப்படிமா கல்லறையில் கல்யாணம் பண்ணுவேன் நீ அதுவும் ஒரு ஃபாதரோ இல்லை பாஸ்டரோ இல்லை யாரோ கருப்பு சட்டெல்லாம் போட்டு பண்ணுறீங்க என்ன இது கருப்பு சட்டை போட்டு பண்ணுறீங்கன்னு அவங்களால தாங்க முடியல ஸோ வீ லெஃப்ட் டு டாப் சரி ஓகே அதுக்கெலாம் நான் மனுப்பி கேட்க முடியுமா என் கல்யாணங்கிறது என்னோடய ஏஜென்சிங்க அம்மா அப்பா கிட்டே இன்ஃபர்மேஷனுக்கு சொல்கிறது ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐ ஆம் கோன் ஹாவ் செக்ஸ் வித் சம்மன் ப்ரொடியூஸ் பேபிஸ் ஐ ஷுட் நாட் டேக் பர்மிஷன் ஃப்ரம் சம்மன் ஐ ஆம் ஜஸ்ட் இன்ஃபார்மிங் யூ அப்போ என்னாச்சு ஈவினிங் ரிசப்ஷன்றது இட் வாஸ் அ ப்ராப்பர் ரிசப்ஷன் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எங்கள் வீங்க எங்கள் குடும்பம் எங்கள் ஹஸ்பண்டோட குடும்பத்தில் வந்து எல்லாருமே பாஸ்டர்ஸ் மிகப்பெரிய பாஸ்டர்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாலு போஸ்ட் சென்னையில் ஓட்டிருக்காங்கன்னா அந்த மூணு போஸ்ட் அவங்க தான் இருப்பாங்க வெரி ரிச் பாஸ்டர்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு ஷூவே வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபா ஷூ இட்டாலியன் கட் ஷூஸு சூட்ஸு பிளேசஸ் அண்ட் மேக்கப் மேக் மேக்கப் தான் போடுவாங்க எஸ்டிலோட மேக்கப் போட தான் வருவாங்க ஸோ இவங்க என் புக்கில் எழுதியிருக்கீங்களே சட்டை வாங்கினா கூட ஃப்ளைட்டில் தான் போய் சட்டை வாங்கி தான் போய் வாங்குவானுங்க அந்த மாதிரியான ஏசப்பாவே அவங்கள பார்த்து எங்களை திருப்பி அவன் அடிச்சிடறான் ஆனால் ஆணிலே போய் ஏறி வேண்டாம் இவனுக்கு தொல்ல தாங்க முடியலனு ஸோ அப்போ போகிற எனக்கே தெரியாமல் ஒரு இவங்களை இன்வைட் பண்ணுவாங்களே கல்யாணத்துக்கு சொந்தக்காரங்களா மேடையில் பார்த்தா திடீர்னு எங்களுக்கு ஒரு மேரேஜ் செட்டப் பண்ணிட்டாங்க ஈவினிங் பார்த்தா ஒரு ஐநூறு பேர் நிற்கிறாங்க மேலே பாச நின்றுட்டு பைபிள் வரிசெல்லாம் சொல்லி வேறு வழியில் இல்லை சரி அந்த நேரத்தில் மாமியார் வீடு நம்ம அவங்கள அவமானப்படுத்த முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக மைக் எடுத்து சரி ஒரு ஒரு வாக்கு தத்தம் தானே சொல்லிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா முதல்ல கணவருன்னு சொன்னாப்ல நான் சொன்னேன் சொல்ல மாட்டேன் இளையர் அது நான் கணவர் அவனே நான் வாடா போடான் தான் கூப்பிடுவேன் வந்து கடவுள்னா எப்படி அப்படின்னு வந்து நம்ம அச்சா மாமான்னு கூப்பிடுவாங்க அவனை இல்லை திருப்பி சொன்ன இணையர் அப்படி கணவர்னு சொன்னால் இல்லைங்க இணையர் வந்து மைக்கு வேறு அவர் பாசர் என்ன பண்ணிட்டாரு பிரசங்கம் பண்ணுற அந்த மீட்டிங்கில் கொண்டு வர ஸ்பீக்கர்லாம் வேறு கொண்டு வந்துட்டா பாங் பாங்குட்டு இருந்துச்சு மூணாவது தடவை சொல்லும் போது முடியாது இணையர்னு சொல்லிட்டேன் And he got very frustrated. I can see him, you know, sweating and all those stuff. But he finally said, Sorry, I'm going to die with my hand. 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 I said, No, I can't say. I'm going to die with my hand. And he said, No, no, you have to say. Again, my claim. அப்புறம் சொல்ல முடியாது கீழ்படி இது வந்து ஒரு ஓபன் இதுல நடக்குது திஸ் வாஸ் ஈவ இப்பலாம் நிறைய படலாம் வருதுல இது அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி 2018 ஜனவரில நடக்குது ஒரு பெரிய ஸ்டேஜ்ல அபு பாலஸ் ஹோட்டல்ல அப்புறம் திருப்பி மைக்ல கனவனுக்கு கீழ்படி இந்த நடப்பேன நான் சொல்ல சொல்ல நான் அன்பு செய்வேன் அப்படினு இல்ல திருப்பி கீழ்படி நான் சொல்ல என்ன சொல்ல நிபந்தனையற்ற அன்பு அன்பை விட என்னங்கறது திருப்பி இல்ல இல்ல நான் சொன்னா சொல்ல முடியாது போடா அப்படினு அன்புதான் <laughs> 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 பைபிளில் கூட அதிகமாக சொல்லப்பட்ட பா விஷயம் வந்து வார்த்தை வந
கீழ்ப நான் ஏன் கீழ்படினோம் எந்த பொண்ணும் நான் என் புருஷனுக்கு மந்திரம் சொல்லிட்டேன் இல்லை எங்கள் இமாம் கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டேன் இல்லை சர்ச்சில் ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டேன்றதுக்காக அன்பு செல்ல போனால் போது இருந்துட்டு போகிறானுங்க இவனுக்கு நம்ம விட்ட வேறு யார் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு பெருந்தன்மையால் தான் ஹஸ்பண்ட்ஸோடு பொறுத்துட்டு போகிறதோ இல்லை அன்பால் தான் இருக்கிறாங்களே தவிர யாரோ ஒரு பூசாரியோ பாஸ்டரோ சொல்லி நான் அதனால தான் என் புருஷன் கூட வாழ்வும் கிடையாது நீ யார் சொல்கிறதுக்கு மீடியேட்டர் அப்போ எனக்கு அது நான் அது அதனால் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் எங்கள் மாமியார் வீட்டில் மேலே கோபமாக இருந்தாங்க மாமியார் வீடு மட்டும் இல்லை சுற்றி இருக்க எல்லாருமே கோபமாக இருந்தாங்க ஏன்னா அவங்களோட ஒருத்தியை பார்க்கவே இல்லை அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடந்துச்சு பட் நான் வந்து ஒரு ஃபெமினிஸ்ட்டுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ரேஷ்னலிஸ்ட்டுன்னு சொல்லிவிட்டு நானும் வந்து ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ளேயே போய் மாட்டினா தவறாயிடும் இல்லை இன்டெகிரிட்டி வேணும்ல சார் யூ ஹாவ் டு வாக் த டாக்னோ ஒரு பொலிட்டிஷியன் கிட்ட போய் நம்ம கேட்குறோம் இல்ல யூ வாக் த டாக்னு அப்போ ஒரு பர்சனலாகவும் நான் ஐ ஷுட் வாக் த டாக்ல நான் நேர்மையாக நடந்துக்கணும் இல்லை இப்போ எந்த ஆண் எனக்கு கட்டளையிட்டாலும் எனக்கு பிடிக்காது எந்த ஆணும் யாருமே அதுக்கு அது பிடிக்கல ஸோ அந்த பாஸ்டர் அன்னைக்கு வாங்கிட்டு அன்னையோட அந்த பாஸ்டர் அழிஞ்சு போயிட்டேன் இட் டுக் ஒன் பர்சன் டு புட் தட் பாஸ்டர் டவுன் அன்னையோட அந்த பாஸ்டர் இன்னும் பெருசாக எழுந்துக்கலாம் அவ்வளோதான் அந்த பாஸ்டருடைய கதை முடிஞ்சு முடிந்தது அன்னையோட அது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நீ என் ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவான் நீ ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆள் உன்னால தான் அந்த பாசுக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஒரு ட்ரெவிடியன் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து உங்களுடைய ஃபேமிலி உங்களுடைய பாலிடிக்ஸ் நீங்கள் பார்த்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்போது ஒரு ஆக்டிவிசமில் வரும்போது அது எப்படி மாறுது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அதை எப்படி நீங்கள் வந்து அதை எப்படி உணர்ந்தீங்க நீங்கள் இது என்னுடைய பாலிடிக்ஸ் கிடையாது என்னுடைய பாலிடிக்ஸ் அப்படின்றது தலித்தியம் அல்லது சமூக நீதி அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் அதான் சொல்ல எங்கள் வீட்டில் வந்து தேவர் ஸோ டிஎம்கே சப்போர்ட் ரொம்ப சூபாலன் அங்கே ஒரு எம்எல்ஏ இருந்தார் அவர் எங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ எல்லாருமே டிஎம்கே தான் திமுகக்காக இதயத்தை கீழ்த்து அப்படியே கொடுத்துருவாங்க அதை எங்கள் எங்கள் பாட்டி எல்லாம் வந்து மிஸ்ஸா டைம்லலாம் போயிட்டு கலைஞர் வீட்டு முன்னாடி நின்று அழுதுட்டு வந்தவங்க இவங்கெல்லாம் ஸோ அவங்களுக்கு எமர்ஜென்சின்னா சொல்லுவோம் யூ உள்ள கலைஞரை போட்டு என்ன பண்ணுறாங்களோ அது சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அது இருக்காது சார்பேட்டா பரம்பரையில் வர காட்சிகள்லாம் உண்மைதான் உண்மைதான் அதெல்லாம் நடந்துச்சு அதெல்லாம் இல்லாமல் இல்லை அப்போது மா கலைஞர் முன்னாடியே வந்து ஸ்டாலினை போட்டு அடிக்கிறாங்க நாங்கள் பார்க்குறோம் இழுத்துட்டு போகிறாங்க ஆனால் கலைஞர் வந்து ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாமல் ஒரு பக்கம் ஒரே ஒரு கண்ணில் தண்ணீர் வந்துட்டு அப்படியே உட்காந்துட்ருக்காரு அவர் ஒரு லீடராக அங்கே எவ்வளோ பண்ணியிருக்கலாம் அவர் பண்ணலை ஹி வாஸ் ஜஸ்ட் புட்டிங் அப் அப்படிலாம் சொல்லும் போது நம்மளுக்கு உண்மையிலேயே திமுக மேலே நான் நான் மரியாதை வச்சுருக்கேன் திமுக மேலே எனக்கு மரியாதை இல்லாமல் இல்லை திமுக பல நல்ல விஷயங்களையும் செஞ்சுருக்குது அதனால தான் நான் இப்போ கூட ஒரு ரீசெண்ட் பொலிட்டிக்கல் இன்டர்வியூ ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்தபோது நான் திமுகவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணால் உள்ளுக்குள்ளே எனக்கு தெரியும் வாட் டிஎம்கே ஹேஸ் டன் வாட் பெரியார் ஹேஸ் டன் ஆனால் பெரியாருக்கும் திமுகவுக்கு சம்மந்தனு வச்சுக்கோங்க பட் ஒரு திராவிட இயக்கம் அதுலேருந்து ஒரு கட்சி வரும்போது அவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க அவங்க மக்களிடையே எந்த மாதிரியான ஒரு ரெனேசான்ஸ் பொலிட்டிக்கல் ரெனேசான்ஸ் காங்கிரஸ்லேருந்து ஒரு கிளீஷே பிரேக் பண்ணணும் ஒரு ஃபெடரலிசம் மாநில சுயாட்சி மாநில உரிமைகள் அப்படின்னு வரும்பொழுது திமுக அதில் ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்காங்க அதே மாதிரி இடஒதுக்கீடு விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்காங்க அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா டுவர்ட்ஸ் தி செவன்ட்டீஸ் அப்படி ஆரம்பிக்கும் பொழுது அங்கே ஜாதி அப்படிங்கிறது ஒரு ஓட் பேங்க் ஆரம்பிக்குதுல்ல அங்கே தான் பிரச்சனைகள் வருது இப்போ நான் சத்தியவாணி முத்து பற்றி திருப்பி திருப்பி ஏன் சொல்கிறேன்னா சத்தியவாணி முத்து மேலே வைக்கப்பட்ட பழி என்ன தெரியுமா முதல் எஸ்சி எஸ்டி ஃபண்டு சத்தியவாணி முத்து கிட்ட கொடுக்கப்பட்டது நாற்பத்தொம்பது லட்சமோ என்னமோ அந்த மாதிரி தலித்துகளுக்காக யூஸ் பண்ணி இது எஸ்சி எஸ்டி ஃபண்டு அவங்க மேலே வைக்கிற குற்றச்சாட்டு திமுக செயற்குழுவில் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த அம்மா வந்து இந்த நாற்பத்தொம்பது லட்ச ரூபாயை வந்து எதுக்கு தலித்துகளை செலவு பண்ணுறாங்கன்னு ஷி டெட் த ரைட் திங் அங்கே தான் உங்களுக்கு முதல் அடி வருது இங்கேருந்து பிரச்சனைகள் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போது எனக்கு என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நான் இந்த ட்ரெவிடியன் பாலிடிக்ஸ் தான் ரொம்ப பேசியிருக்கேன் திமுக தலைவர்களெல்லாம் போய் சந்தித்தேன் ரொம்ப பயங்கரமாக டிவியிலலாம் திமுக சப்போர்ட் பண்ணி தான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் பிகாஸ் ஐ வாஸ் ப்ரவுட் ஆஃப் தேர் பார்ட்டி லெகசி பட் ஒரு ப ஆனால் எனக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் எதுவும் புலம்படவே மாட்டேங்குது என்னோடய வாழ்க்கையில் மாற்றமே வரலையே சுற்றி நிறைய பேர் மாற்றமாக இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து நம்ம நந்தினியோட கேங் ரேப் நடந்துச்சு ஜான
ஏன்னா இவ்வளோ நாள் நம்ம கூட சேர்ந்து திமுக பேசும்போது நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நான் இந்த மேட்ரு பேசும்போது யாருமே எங்கிட்ட சப்போர்ட் பண்ணலேங்கிற ஒரு ஆதங்கம் வருது அப்போ எங்கேயோ நம்ம தலித்தியம் பேசும்போது இவனுக்கு பிடிக்கல இந்த கலைஞர் வாழ்கன்னு சொன்னால் இவனுக்கு பிடிக்குது ஸ்டாலின் வாழ்கன்னு சொன்னால் பிடிக்குது மற்ற விஷயங்கள் பேசும்போது பிடிக்குது ஏன் தலித்தை கொலை பண்ணுறீங்கன்னு கேட்கும்போது மட்டும் என்னை ஒரு எதிரியாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அங்கே தான் எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் அப்போ நான் கதிரோடு சேர்ந்து மதுரை போகிறவங்க மதுரையில் வந்து விக்டிம்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் ஜெண்டர் பேஸ்ட் வயலன்ஸை நான் சந்திக்கிறேன் அப்போ அவர் க கதிர் சொல்கிறாரு சரிம்மா நீ டிஎம் கேக்கெலாம் சப்போர்ட் பண்ணுற நீ வந்து இதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுற சரி முதல்ல இந்த சர்வைவர்ஸ் கிட்டே பேசு நீ உண்மையான ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட் ஆகும்னா சர்வைவர் கிட்டே பேசுங்கும் பொழுது நானும் வட சென்னையிலேருந்து ஒரு தலித்து தான் கிராமங்களில் இருக்க தலித்தோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா அது எங்களை விட பத்து நூறு மடங்கு மோசமாக இருக்கும் மோசமான வாழ்க்கை ஒரு ஒரு ஆணவ கொலை செய்யப்பட்டவங்களோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பப்ளிக் மீட்டிங்கில் உட்காந்து அவங்க பேசுறத கேட்கும் பொழுது அவங்க ஒரு ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது ஒரு ஐந்து வயது தலித் குழந்தை வன்புணர்வு பண்ணப்பட்டு அந்த வன்புணர்வு பண்ணப்பட்டு அந்த அப்பா கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போனால் அப்பா மேலே கேஸ் போட்டு உட்கார வைக்கிற விஷயம் இதெல்லாம் கேட்கும் போது உண்மையிலே நீங்கள் சாப்பாட்டில் உப்பு போட்டு சாப்பிட்றீங்க உங்களுக்குள்ள ரத்தம் இதெல்லாம் இருக்குது நீங்கள் மனுஷன் ஹியூமன் பீங்னா நீங்கள் எந்த கட்சியும் புகழ மாட்டீங்க நீங்கள் அந்த செகண்டு கட்சிகளை புகழ்வதை நிறுத்துவீர்கள் அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் சரி தலித் கட்சியாக இருந்தாலும் சரி அப்போ ஒரு உள்ள ஒரு கோபம் வரும் ஏன்னா நீ இடஒதுக்கீடுங்கிற நீ மாநில சுயாட்சிங்கிற நீ காவிரி பிரச்சனைங்கிற நீ என்னென்னமோ பேசுகிற கண்ணகிக்கு செலை வைக்கிற நீ அம்பேத்கரை பேசலை நீ அயோத்தாச பணிதரை பேசல நீ ஏன் ரெட்டமலை சீனிவாசனை பேசல நீ ஏன் என் வழியை பேசல ஏன் என் வழி உனக்கு வித்தியாசமாக இருக்குது அப்போ யூபியில் ஹத்ராஸில் நடக்கும் போது உன்னால் பேச முடியுது உனக்கு ஒதுக்கிது பொலிட்டிக் பொலிட்டிக்கலாக இதே உன்னுடைய தமிழட்சி ஒருத்தி அங்கே வந்து அவளை ரேப் பண்ணும் போது ஏன் ஒரு அர்த்தம் கொதிக்க மாட்டேங்குதுன்னா ஒரு ஓட் பேங்க் பாலிடிக்ஸ் அப்போ தான் நம்ம உள்ளே போகிறோம் ஸோ இந்த ஜஸ்ட் ஃபார் கிளாரிஃபிகேஷன் இந்த சமூக நீதி அரசியல் அப்படின்றது உங்களுக்கு அது அதில் அந்த ஸ்கீம் ஆஃப் திங்ஸில் வந்து தலித்ஸ் தாழ்த்தப்பட்டவர் பிற்படுத்தப்பட்டவர்லாம் வரதில்லை வரதே இல்லை நான் போ ஹிஸ்ட்ரியை போய் படிக்கிறேன் நான் போய் இப்போ ஹிஸ்ட்ரியை படிக்கிறேன் ஸோ அந்த டைமில் தான் எனக்கு ஒரு லவ் வருது மனோஜோட என் ஹஸ்பண்டோட ஆனால் அது வரைக்கும் வந்து பெரியார் கலைஞர்னு சொல்லிட்டு இருந்த பொண்ணு தான் அப்போது மனோஜை நான் மீட் பண்ணும் போது மனோஜ் சொல்கிறான் நீ ஏன் அம்பேத்கரை படிக்கலை நீ ஒரு தலித்துனா நீ அம்பேத்கரை படிக்கணும்ல அது துரோகம் இல்லையா தப்பாக தெரியலையா நீ பண்ணுறது அப்போ நான் அம்பேத்கருக்குள்ளே போய் நான் அம்பேத்கரை படி அவன் அவன் சொல்லிக் கொடுக்கல எல்லாம் திருவான்மியூர் பீஸில் உட்காந்து லவ் பண்ணுவாங்க நாங்கள் திருவான்மியூர் பீஸில் உட்காந்துட்டு அம்பேத்கர் தலித்தியம்லாம் பேசிகிட்டு இருப்போம் அது நல்லாயிருக்கும் அவன் சொல்லுவான் அப்போது இந்து கோட் பில் அவன் சொல்லிக் கொடுத்தான் அப்போது அந்த ஓட்டிங் ரைட்ஸ் இதெல்லாம் நான் சொன்னேன் ஓட்டிங் ரைட்ஸ் யார் வாங்கி கொடுத்தாருனா கலைஞர் வாங்கி கொடுத்தாரு அவன் சொல்லுவான் ஓட்டிங் ரைட்ஸ் போய் படி அவன் படிக்க போவான் அப்போ தான் தெரியும் ஐயோ அம்பேத்கர் இவ்வளோ போராடி இருக்காரா அப்போது டிப்ரெஸ் கிளாஸ் ரிசர்வேஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேயே வந்துருச்சு ஓ இவங்க வாங்கி கொடுக்கலையா இல்லை இல்லை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேயே வந்துருச்சு அப்போ இது மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயமும் நான் போய் பார்க்கும்பொழுது இவங்க எனக்கு பரப்பிய அரசியல் விஷயமும் உண்மையான ஹிஸ்ட்ரியோ வேறையாக இருந்தது முதல்ல ரெண்டு தலித் பிரச்சனைகளை பேச மாட்டேங்கிறாங்க மூன்று எல்லா தி குறிப்பாக தி அதிமுக ஒன்றும் புனிதர்கள் கிடையாது நான் அதிகமாக என் வாழ்க்கையில் வந்து நெகட்டிவாக ரொம்ப கிரிட்டிசைஸ் பண்ணது ஏடிஎம்கே தான் பட் அதே நேரம் ரெண்டு பேருமே தலித்துகளுக்கு துரோகம் அழைச்சிட்டாங்க நான் அதுக்கூட சொல்லுவேன் அப்பர் காஸ்ட் டு ஓபிசி அப்பர் காஸ்ட் கூட இல்லை பிராமின்ஸ் டு ஓபிசி பவர் ஷிஃப்ட் ஆகிருக்க தவிர தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் ஒன்றும் சாதிக்கல ஏன்னா ஓபிசிக்குள்ள வந்து அங்கேயே கன்சல்டேட்டு அதுக்கு கீழே வரல அதுக்கு கீழே வரல டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் கன்வெர்டட் முஸ்லீம்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டியன்ஸோடு சேர்ந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் நாங்கள் தனியாக இருக்கோம் தலித்து எஸ்சி எஸ்டி எங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னு பார்த்தா ஒன்றுமே பண்ணலை அப்போ நான் போகிறேன் ஐம் ரீவிசிட்டிங் மாஞ்சோலை ஐம் ரீவிசிட்டிங் ஆல் தி எல்லா விஷயமும் நான் போய் போய் பார்க்க பார்த்தா கீழ்வன் பண்ணி போகிறேன் எனக்கு வித்தியாசமாக இருக்குது அவ்வளோ நாள் திமுகவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் திடீர்னு கோபாலகிருஷ்ணன் நாயுடு பார்க்குறேன் ஆனால் இது அப்புறம் எப்படி அவரை தப்பிக்க விட்டாங்க அவங்க கோபாலகிருஷ்ணன் நாயுடு கொளுத்துனது கூட இல்லை கொடுத்துருந்ததுக்கு அப்புறம் அவனை தப்ப விட்டுருப்பாங்க சந்திர ஊட பிரிட்டன் எப்படி எல்லாம் தப்ப விட்டாங்க அப்போ ப்ராசிக்யூஷன் ஸ்டேட் ப்ராசிக்யூஷன் எவ்வளோ வ
யார் அம்பேத்கர் கொடுத்த இடஒதுக்கீடை வெள்ளக்காரன் கொடுத்த இடஒதுக்கீடை நீ நான் உனக்கு பிச்சை போட்டேன்னு வேறு சொல்லுவேன் நீ எனக்கு ஜட்டி போட்டேன்னு சொல்லுவேன் பெனு இது பெனோவோலண்ட் கேஸ்டர்ஸ் இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கல பிகாஸ் ஐ எம் கம்பேரிங் மை ஃபைட் வித் தலித் பேண்டர்ஸ் ஆல்சோ வித் பிளாக் பேந்தர்ஸ் எனக்கு ஆஃப்ரிக்கன் நான் நிறைய உலக அளவில் நிறைய படிக்கக்கூடிய பெண் நான் பிளாக் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறேன் அங்கேருந்த போராட்டங்களை பார்க்குறேன் அங்கே யாருமே பிளாக்கை எதிர்த்தாங்க ஒயிட்ஸை அடித்தாங்க பிரச்சனை நடந்தது லிஞ்ச் கூட பண்ணாங்க நீ இப்படி தான் போராடணும் நீ எவனும் கிளாஸ் எடுக்கல வேலைக்காரன் ஆனால் நீ எனக்கு கிளாஸ் எடுக்கிற நீ இப்படி தான் போராடணுன்ற நீ இது தான் எழுதணுங்கிற நீ சொல்கிறது அரசியலா நீ சொல்கிறது அரசியலா இன்றைக்கி நீ சொல்கிறான் குஷ்பு சேரின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணிட்டாங்க எல்லோரும் வாங்க சண்டை போடலாம் நூறு இடத்துல கூப்பிட்றீங்க ஆமாம் குஷ்பு சொல்லுது தப்பு தான் யாரும் இல்லைன்னு சொல்லலை அப்போ ஆர்எஸ் பாரதி சொன்னது அப்போ பொன்முடி சொன்னது டிஆர் பாலு சொன்னது நான் கேட்குறேன் அப்போ அவங்கெல்லாம் சொன்னது உங்களுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் நாங்கள் பிச்சை போட்டோம் பிச்சை போட்டோம்னு சொல்கிறது அப்போ அதையெல்லாம் நீங்கள் இப்போ மாற்ற போகிறீங்க அப்போ அதே தானே நீங்கள் பேசணும் அப்போ இதெல்லாம் அப்போது நீ சொல்லுவியா நான் என்ன போராட்டம் பண்ணோம் நான் என்ன ஆயுதம் எடுக்கணும் நான் எந்த வழியில் போடணும் நான் எந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணணும் நீ சொல்வியா இல்லை நான் சூஸ் பண்ணுவேன் ஐ எம் த அப்ரெஸ்ட் அப்போது இவன் என்ன பண்ணுறா உன்னை நான் வழியும் கொடுப்பேன் உன்னை ஒடுக்குவேன் நீ என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணணும்னு நான் தான் சொல்வேன் எனக்கு அது பிடிக்கல பிகாஸ் அங்கே வயலன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஷபீர் யூ நோ யூ ரிப்போர்ட் த நியூஸ் நியூஸ் மினிட் எவ்ரி டே எத்தனை ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நியூஸ் வருது தலித்துகள் மீதான வன்முறை இவங்க அதுக்காக பேசுகிறாங்களா வேங்க வயல் போனாங்களா ஏங்க எனக்கு ஒரு மாதம் தண்ணி குடிக்க முடியலங்க வீட்டில் உட்காந்துட்டு அந்த நியூஸை கேட்டு அப்போது ஒருத்தன் தண்ணியை குடிச்சிருக்கானா அவனோட சைக்கி என்ன ஆகுறது அவனோட ட்ராமா த எமோஷ்னல் ட்ராமா ஆஃப் பீங் அ தலித் என்னங்க ஹவ் எனிபடி ஸ்போக்கன் அபவுட் இட் அவன் நினைக்கிறான் ஒருத்தர் கொலை பண்ணாலோ ரேப் பண்ணாலோ தான் வயலன்ஸ்னு நினைக்கிறான் பட் த எமோஷ்னல் ட்ராமா ஆஃப் பீங் அன்டச்சபிள் இன் த ஸ்டேட் அந்த ஸ்டேட்டே ஒரு கேவலமான ஸ்டேட்டு ஊப்பி மாதிரினா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை யூ கிளேம் யோர் செல் ப்ரோக்ரெசிவ் யூ கிளேம் யோர் செல் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி நீ சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் ஃபாரம்னு டெல்லியில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஈஸ்வரனை உட்கார வச்சுருக்கேன் ஈஸ்வரன் யார் கோகுல் ராஜ் கொலை ஞாபகம் இருக்கா இவன் நான் சோஷியல் ஜஸ்டிஸை கட்டிக்காக பார்த்து போகிறான் கோ பா போகிறாரு மரியாதை வேறு கொடுக்கணும் ஏன்னா கோவம் வந்துடும் இல்லை சொல்கிறேன் அப்போது நீங்கள் மைனாரிட்டி ரைட்ஸ் இப்போ எனக்கு இன்னொரு இன்டர்செக்ஷன் இருக்கு நான் ஒரு கிறிஸ்டியன் நீ மைனா அதுக்கு அதுக்கு வர நான் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த இந்த சோஷியல் ஜஸ்டிஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த குறைபாடுகள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு இன்டர்னல் டிஸ்கஷனாக கூட டிஎம்கேவில் இல்லை இல்லை அப்படின்றது ஒரு விஷயமா இருக்குது ஆமாம் அப்போ போய் பார்க்குறேன் யாரெல்லாம் திராவிட கழகத்தை நிறுவனர் பார்த்தா நாயர் முதலியார் நாடார் ஜாதி பேருங்களை பாருங்க இன்னி கூட நீங்கள் ஜாதி பேர் எடுத்துட்டுன்னு சொல்கிறீங்களே திராவிட கழக முன்னோடிகள் நீங்கள் யார் பேரை போட்டிருக்கீங்க அவங்க பேர்லேருந்து உங்களால் இன்னும் ஜாதி எடுக்க முடியலல்ல ஜாதி அரசியல் தானே பண்ணுறீங்க நேரு போகிறது ஜாதி மீட்டிங் தானே போகிறாரு கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரன் எந்த மீட்டிங் போகிறாரு ரெட்டி மீட்டிங் தானே போகிறாரு அப்போது நீங்கள் இவ்வளோ ஜாதியும் பேசுகிறாங்க ஜாதியற்றவர்கள் தலித்துகள் ஆனால் நீங்கள் தலித்தையும் பேச மாட்டீங்களே அதுதான் எங்களுக்கு கோவம் வருது தலித்துகளுக்காக நீங்கள் உங்கள் பார்ட்டியில் மாவட்ட செயலாளர்கள் ஏன்னா எழுபத்தி ரெண்டு பேரும் நம்ம சொல்கிறீங்க அதில் ஒரே ஒரு தலித்து தான் மாவட்ட செயலாளர் எப்படிங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுங்க நாங்கள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட்னு சொல்கிறேன் அறுபத்தஞ்சு சதவிகிதம் இப்போ எடுத்த ரிப்போர்ட்டில் சர்வேயில் ஆஃப்டர் த ஸ்டேட் எலெக்ஷன் அறுபத்தைந்து சதவிகிதம் தலித்துகள் திமுக ஓட்டு போட்டிருக்காங்க நீங்கள் ஒன்றும் சும்மா நீங்கள் வி ஆர் நாட் ஃபுட் சோல்ஜர்ஸ் ஆஃப் இந்து துவா அண்ட் திங் வி ஆர் பீங் ஃபுட் சோல்ஜர்ஸ் ஆஃப் டிஎம்கே ஃபார் ஸோ மெனி இயர்ஸ் டெக்கெட்ஸ் அப்போது நீ எங்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் எங்கே கொடுக்குற செயற்குழுவில் நாங்கள் எங்கே இருக்கோம் சார் ராஜா இருக்கார் ஆராசா என்ன பண்ணுறாரு தலித்துகளுக்கு அவர் சொல்கிறார் ஒரு மீட்டிங்கில் என்னால் திமுக இருந்துட்டு தலித்தியம் பேச முடியாது ஹஸ் ராஜா கான்ட்ரிபியூட்டட் எனி திங் டு தலித் ஃப்ரம் காஸ் ஐம் ஆஸ்கிங் ஆஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன தெரியுமா ஸ்டார்டிங்கில் நான் மட்டும் வளர்ச்சி அடைகிறது வளர்ச்சி இல்லை நான் மட்டும் நல்லாயிருக்கேன் என்னுடைய சமூகம் என்னவாக இருக்குன்றது ஆஸ் அ தலித் ஐ ஹாவ் அ சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஸ் அ பிளாக் எவ்ரி ஒன் இல்லை அங்கே ஒரு சோஷியல் தலித்துக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது ஒரு முஸ்லீமுக்கு இருக்க அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிகாஸ் யூஆர் அப்ரெஸ்ட் அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்ற ஒரு கேள்வி நான் கேட்குறேன்
திருமாவளவன் தலைவர் அவர்களாக இருக்கலாம் எல்லாருக்குமே என்ன பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்ற ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல வாட் சொல்ல நைன்டீஸில் திரும்ப அப்படி இருந்தார் கோல்டன் பீரியடில் ஹி இஸ் டூயிங் இஸ் பெட் ஐம் நாட் சேயிங் நோ பட் ஹவ் யூ கிவன் ஹிம் த பிளேஸ் டு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் ஹிஸ் கம்யூனிட்டி டிஎம்கே ஸோ எல்லோரும் திரும்ப அவள் ஒன்று கேள்வி கேட்குறாங்க நான் திரும்ப அவள் கேட்க மாட்டேன் ஐ எம் கோன் ஆஸ் டிஎம்கே அந்த அட்மாஸ்பியரே இல்லை அந்த அட்மாஸ்பியரை நீ ஏன் கிரியேட் பண்ணல என் தலைவர்களுக்கு என்னுடைய மக்களுக்கு நீ ஏன் அந்த அட்மாஸ்பியரை கரெக்ட் பண்ணல அப்போ எ திரும்ப அவளை நம்ம எப்படி குற்றம் சொல்ல முடியும் எல்லாருக்குமே பாலிடிக்ஸில் இருக்கணும் இல்லைங்க தேர்தல் அரசியல் வந்துட்டாங்க எல்லாருக்கும் சஸ்டெயின் ஆக வேண்டிய நீட் இருக்குங்க மேபி அது தேர்தல் அரசியலுக்கான ஒரு விஷயமாக மாறிவிட்டதா தேர்தல் அரசியலில் நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் பேசக்கூடாது ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட்டாக நீங்கள் என்ன வேணால் பேசலாம் ஆனால் இதே ஸ்டாலின் நாளைக்கு ஒரு அரசியல் கட்சியில் போனால் இப்படி பேசுவாங்களா அப்படின்ற ஒரு சூழல் என்பது இன்றைக்கி உருவாக்கப்பட்டிருக்கா ஆமாம் அது அதனால தான் நான் அரசியலுக்கு போகல எனக்கு எனக்கு தான் சொல்லுவாங்களே நான் என்ன நான் எல்லா கட்சிகளுமே நான் அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய கட்சிகளை நான் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கேன் நான் எந்த கட்சிக்குமே போகல அந்த ஒன்லி ரீசன் ஐ டென்ட் கோ இஸ் நான் உள்ளே போனேன்னா என்னால் பேச முடியாது அவ்வளோதான் நான் முடிஞ்சிடும் ஒன்றும் நாங்கள் கட்சிக்குள்ளே கூட விடுங்க த த கவர்மெண்டில் இந்த நூலக குழு இந்த குழுலாம் ஒரு நூறு குழு போயிடுங்க அந்த குழுக்குள்ளே போனாலே என்னால் பேச முடியாது ஆதி திராவிடர்னால குழுன்னு ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க எஸ்சி எஸ்டி குழுன்னு கமிஷனை கூட விடுங்க குழுவில் புனித பாண்டியன் இருக்கார்ல என்னாச்சு யார் பேசுகிறா வேங்கவேல் போனாங்களா சமூக நீதி குழுன்னு ஒன்று இருக்குது சுபவின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் வந்து உட்காந்து உதய நீதிக்கு பாமாலை பாடிட்டுருக்காரே தவிர அவர் என்றைக்காவது வேங்கவேல் பற்றியோ ஜாதி ஒழிப்பு பற்றி என்ன பார்ப்பின எதிர்ப்புலேயே நிற்கிறாங்கங்க பார்ப்பின எதிர்ப்புலே நிற்கிறாங்க பேச்சில் உன்னுடைய பிளானிங் கமிஷன்லேருந்து யார் உட்காந்துட்டுருக்கா டிவிஎஸ்ஸு நீங்கள் பார்ப்பனை எதிர்ப்பு பேச்சளவில் தான் இருக்க தவிர பொலிட்டிக்கல் பவரை வாங்கிட்டிங்களே தவிர கவர்மெண்ட்டோட பியூரோக்ரஸிலையும் கவர்மெண்ட்டோட ஒவ்வொரு லாபிலையும் யார் இருக்கா அப்போ நீங்கள் பார்ப்பனை எதிர்ப்பு பண்ணலை இங்கே தே ஆர் தே ஆர் த்ரைவிங் அண்டர் யூ சும்மா இந்த பிஜேபியில் இருக்கவன் எப்படி இப்படின்னு பேசுவானே தவிர போத் ஏடிஎம்கே அண்ட் டிஎம்கே ப்ரொடெக்ட்ஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் அப்பர் காஸ்ட் அது யாருமே இல்லை நீங்கள் இந்த நாட்டில் சொல்லவே முடியாது தமிழகத்தில் அதே மாதிரி ஓபிசியும் நீங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறீங்க யாரை நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா தலித்தை விட்டுட்டிங்க பட் அவனோட ஓட்டு இவ்வளோ சதவீதம் நான் ஏன் சொல்லிகிட்டே இருக்கேனா அவனோட ஓட்டு முக்கியம் ஆனால் அவனோட அப்படி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா ஒரு சின்ன கட்சி இப்போ வந்து ஓபிசியில் கிட்டத்தட்ட எழுபது காஸ்ட் வருது எழுபத்தேழு காஸ்ட் அவனமும் வருது மூணு பர்சன்ட்டு ரெண்டு பர்சன்ட்லாம் இருக்கான் அவனோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நீ கேட்ரு பண்ணுற அந்த ஓட் பேங்க்கு நான் ஒற்றையே இருபத்தி ஆறு பர்சன்ட் இருக்கேன் ஆனால் நீ வந்து என்னை இன்ட்ரெஸ்ட்டு கேட்ரு பண்ணல அப்படின்னா அப்போ நீ என்னை எவ்வளோ எவ்வளோ இழிவாக நினைக்கிறேன் இவனுக்கு வேறு வழி இல்லாமல் எனக்கு தானே ஓட்டு போடுவான்னு நீ நினைக்கிறேன் அவங்க கையில் எந்த விதமான ஒரு பொலிட்டிக்கல் பவரும் போயிடக்கூடாது அவங்க மேலே மேலே ஏஞ்சி வந்துடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தான் வந்து இந்த அரசியலில் மேலோங்கி இருக்குது அப்படின்னு நீ கடைசி வரைக்கும் எனக்கு பூட்ஸ் தேய்ச்சிட்டு என் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு பால் கூட எடுத்துட்டு நீ ஏடிஎம்கே டிஎம்கே ரெண்டு பேருமே தான் மண்சோறு சாப்பிட்டுட்டு மண்சோறு சாப்பிட்டுட்டு தலைவா தலைவான் பச்சை குத்திக்கணும் நெருப்பில் இறங்கி ஆமாம் இதாகணும் ஆமாம் பச்சை குத்திக்கணும் மொட்டை அடிச்சிக்கணும் கட் அவுட் வைக்கணும் நெருப்பில் இறங்கணும் எல்லாம் செய்யணும் ஃபண்டு கலெக்ட் பண்ணி தரணும் ஃபண்டு கலெக்ட் பண்ணி தரணும் ஓட்டு போட எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வரணும் போராட்டத்துக்கு போகணும் பிரச்சாரம் பண்ணும் எல்லாத்துக்கும் நீ தேவை ஆனால் பார்ட்டியில் டிசிஷன் மேக்கிங்கில் நீ இருக்க மாட்டேன் மாவட்ட செயலராகவும் இருக்க மாட்டேன் செயற்குழுலேயும் வர மாட்டேன் அது கடைசி வரைக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் திமுகவோட நான் என்ன சொன்னேன் ஏ ஐ ஆம் நாட் ஆஸ்கிங் டிஎம்கே எஸ் ஐ ஃபினிஷ் ஆஸ்கிங் டிஎம்கே ஏடிஎம்கே ஏடிஎம்கே என்றைக்குமே நாங்கள் வந்து உத்தமர்கள் சமூக நீதியை காக்குறவங்கலாம் சொல்லுதில்லை நீங்கள் அவங்க மேலே போயிட்டு ஒரு ஊழல் விஷயம் சொன்னால் கூட அவங்க அமைதியாக இருப்பாங்க The more you blast them, நான் நிறைய ஜெயலலிதாவெல்லாம் நான் ஏ ஒன் ஏ ஒன்னே கூப்பிட்டுருக்கேன் அவங்க பெருசாக அதை எடுத்துக்க மாட்டாங்க பிகாஸ் ஐ நோ த ட்ரூத் தே கீப் குவாய்ட் டிஎம்கே ஹேஸ் த அடாசிட்டி தட் வென் ஐ எம் க்ரிட்டிசைசிங் யூ 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 ஸ்லாண்டர் மீ அண்ட் தென் யூ ஸ்டாப் மீ ஃப்ரம் டூயிங் இட் என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க அதுக்கு உங்களுடைய ஐடென்டிட்டி ஒன்று ரெண்டாவது உங்களுடைய ரிலீஜியஸ் பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒரு விஷயமா இருக்குமா நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு 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 மல்டிப்புள் ஐடென்டிட்டிஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸ
she herself does not have agency in parties working that's what i feel as a palmer and ulle enna nadakku theriyadu or 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 is a person who reviews politics of the state kanimoliye vande or art and culture wing mari da avangalukku irukku பார்லிமெண்ட் எல்லாம் பேசுறாங்களே தவிர ஸ்டேட் பாலிட்டிக்ஸ்ல அவங்களோட இம்பாக்ட் என்னன்னே தெரியல இதுதான் பெண்களுக்கு திமுக கொடுக்கற இடம் நிறைய பேரை பார்த்துட்டோம் மேபி ஒன் பர்சன் சுப்புலட்சுமி ஜெகதீஷன் வாஸ் தேர் அது தவிர வேற யாருக்குமே இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் பெண்களுக்கு திமுக கிடைக்கல மாவட்ட செயலாளர்களே பெண்கள் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் ரெண்டோ மூணோ நான் என்ன சொல்றேன் நீ வந்து ஊர்ல வந்து விமன்ஸ் பில் பேசுற அது பேசுறனா முதல்ல உன்னோட பார்ட்டிலே விமனோட ரெப்ரஸன்டேஷன் எங்க இருக்கு நம்ம கேட்கணும்ல உள்ளாட்சியில கொடுத்துருக்காங்க உள்ளாட்சியில கொடுத்தது பஞ்சாயத்து ராஜ் காங்கிரஸ் சரியா அதே நம்ம இவங்க கொண்டு வந்த மாதிரி பேசுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் கலைஞர் கொண்டு வந்தாரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஜெயலலிதா கொண்டு வந்தது முதல்ல அதையும் நம்ம பேசணும் அதே உள்ளாட்சியில் இருக்க தலித் பெண்களுடைய நிலைமை என்ன ஆகுது டெய்லி நீ ப்ரொடெக்ட் பண்ணியா நீ நேரத்தில் நான் சொல்கிறேன் உனக்கு ரிசர்வேஷன் இருக்கு நீ வந்துட்ட அதில் வர கான்சிக்வன்ஸை நீயே பார்த்துக்கோன்னு சொல்கிறேன் என்னை பனிஷ் பண்ணுறேன் அந்த இடஒதுக்கீட்டை நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உள்ளாட்சிகளில் கொடியேற்ற முடியல மலத்தை கலக்கிறான் போர்டை உடைக்கிறான் சாணியை உடைக்கிறான் ஒவ்வொரு ஊராட்சி மன்ற தலித் ஊராட்சி மன்ற தலைவியோட புருஷனோட ட்ரெஸ்ஸை கட்டி ஓட விடுறான் அந்த பெண்களை அவமானப்படுத்துறீங்க டெய்லி வரதுல நியூஸ் நீங்க தானே கவர் பண்றீங்க நியூஸ் மனட்ல தலித் பஞ்சாயத்து லீடர்ஸ் சேர் கொடுக்க மாட்டேங்க சேர் கொடுக்க மாட்டேங்கறாங்க பதவி ஏற்க விடலங்க ரெண்டு வருஷமா அப்போ இடஒதுக்கீடு நீங்க கொண்டு வந்திருந்தா நீங்க கண்டிப்பா அவங்கள நீங்க சப்போர்ட் பண்ணிருப்பீங்கல்ல ஏன் சப்போர்ட் பண்ணல बिकॉज இட் வாஸ் காங்கிரஸ் அதுக்கு நான் காங்கிரஸ்க்கு அதுக்கான இதோ நான் கொடுக்கணும் ஆனா அதை கொண்டதுக்கு காரணம் கான்ஸ்டியூஷனும் அம்பேத்கரும் தான் It's a constitutional remedy. It's not DMK's thing. In the, in the Puri, there are many people who are not able to do this. Then, there are no names. Stalin, Kalanir, Stalin, 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 and then, there are no names. It's very patriarchal pattern. Like, can't you see that? There are no names. There are no names. Then, there are no names. Then, how do you talk about the names of the names? women with opinion ninga sonninga la they will never accept women with opinion and that too or a christian woman that too a dalit woman avangala yethukave mudiyadu yenga satyavani muthu kadari aludha appadi or suyasaridha ezhidirukanga avanga patta avamanangal la avanga family oda na pesna or 6 maasam nadu kuda avanga family oda pesna satyavani muthu kadari aludha andha mari or visionary paathirukka mudiyadu sir and the kai riksha olikum dittam satyavani muthu oda brain child அந்த ஒரு பாய்க்கு ஒரு படி அரிசி சத்தியவாணி முத்தோட பிரெயின் சைல்டு ஏன்னா வடசில தானே ரிக்ஷாக்கார கை இழுவாணி இழுத்துட்டு இருந்தா அப்போ இதெல்லாம் சத்தியவாணி முத்தோட பிரெயின் சைல்டு இருக்கும் போது அப்புறம் போய் எல்லாருக்கும் திடீர்னு ஒரு இது பண்றாங்க ஃபேமிலி பிளானிங் டிரைவ் டிஎம்கே கொண்டு வராங்க பார்த்தா எல்லாரும் ஃபேமிலி பிளானிங்கும் யாருக்கு அதிகமாக பண்ணுறாங்கன்னா தலித்துக்கு யூ ரிமெம்பர் த முஸ்லீம் ஃபேமிலி பிளானிங் திங் டன் பை சஞ்சய் காந்தி எக்ஸாக்ட்லி சம்திங் சிம்லர் ஹேப்பன் வித் தலித்ஸ் இயர் அண்ட் அகேன் நவ் தே இங்கே இங்கே அது மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் பண்ணுறீங்க போய் அவங்க எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாமல் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா அவங்க அப்போஸ் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே அவங்களுக்கு பிடிக்கல இன்னொன்று அவங்க ஆதித்ராவிடர் ஃபண்டை நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க இது எதுவுமே திமுக இருக்கவங்களுக்கு அப்போவே பிடிக்கல அப்போ சத்தியவாணி முத்துங்கிற ஒரு பெண் பேசுந்த போட்டு வேணும் சேரி மக்கள் எல்லாம் டிஎம்கேக்கு வர்றதுக்கு உங்களுக்கு சத்தியவாணி முத்து வேணும் ஆனால் அதே மக்களுக்கு ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு திருப்பி கொடுக்கும்போது சத்தியவாணி முத்து வேணாம் தானே அவங்களை அவ்வளோ பர்சனலாக கேட்ரி கேட்ரி அசாசினேஷன் பண்ணீங்க பெண்கள் வெறும் அரசியல் கூலிகள் அப்படின்ற ஆமாம் ஏன்னா கட்டுரையே இருக்குமே ஆமாம் கட்டுரையில் நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க அரசியல் கூலிகளாக பெண்கள்னு இருக்கும் அப்போ உனக்கு பர பெண்கள் அரசியலில் இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது அவங்க தான் அதிகமாக இருக்காங்க எல்லா லெவல்ஸ்லையும் ஆனால் மேல்மட்டம் போக போக அவங்க இருக்க மாட்டாங்க அப்போ அவங்க இப்போ தமிழ்நாடு இவ்வளோ பேட்ரியாக இருக்கலாம் இருக்குது இன்க்ளூடிங் விசிகே அதில் எழுதியிருக்கீங்களே நீங்கள் அந்த கட்டுரையில் நான் படிக்கிறேன் அரசியல்வாதிகளை எடுத்துக்கொள்வோம் மைக்கை பிடித்து முழங்குவதற்கு முன் பெரியவர்களே தாய்மார்களே என்று தாங்கள் முதல் வணக்கத்தை வைக்கிறார்கள் ஏன் அவர்கள் தந்தையர்களை நினைவு கூறுவதில்லை அப்படின்னு லேடிஸ் தான் ஓட்டு எம்ஜிஆரியம் போய் எல்லா பாட்டியும் கட்டி பிடிக்கிறாரு பாசம் எல்லாம் ரெண்டாவது தாய் நல்லா இருக்குமோ தாயாக இருக்குல்ல கவரல் 
தாய்மார்களை கவனணும் ஏன் இப்போ அந்த ஆயிரம் ரூபாய் கொண்டு வராங்க ஏன் மிக்சி கொடுக்குறாங்க ஏன் தாலி கொடுக்குறாங்க தாலிக்கு தங்கம் இல்லைன்னா கொடுத்தது ஜெயலலிதா இல்லை எல்லா விஷயமும் ஏன் பெண்களுக்கு கொடுக்குறாங்க கிரைண்டரு எல்லாமேனா பெண்கள் வந்து அவங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஓட் பேங்க்கு தே தே ஆர் மோர் தென் மென் அப்போ அந்த ஓட் பேங்க்கை கவர் பண்ணணுன்னா அவங்க பெண்களை கவர் பண்ணுறாங்க ஒரு உனக்கு ஏமாத்துறாங்க இந்த வீட்டில் கணவர்களில் வந்து ஸ்வீட் பாக்ஸ் வாங்கி வந்து கொடுத்துட்டு வீட்டில் பெண்களை எல்லா வேலையும் செய்ய வைப்பாங்க அந்த மாதிரி நான் உனக்கு இதெல்லாம் பண்ணுவேன் இவங்க கூட நல்லா தெய்வமே அப்படின்வே ஆனால் நீ உன்னோட உழைப்பு சுரண்டல் வீட்டில் பண்ணுவாங்க பாருங்கள் பெண்களை அரசியலையும் அப்படி தான் நீ யாரை கையெடுத்து கும்பிட்றியோ அவர்களுடைய உழைப்பு ஏன்னா பெண்கள் வளங்களை அடையிறதே இல்லை ஷபீர் நீங்கள் சவுத்து நார்த்து எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் போனாலும் ஒரு ஒருத்தரையும் வந்து குறிப்பாக தலித் பகுஜன் இல்லை ட்ரைபல் பெண்கள் எடுத்துக்கோங்க அவங்க ஒரு ஒரு தரையும் தண்ணி பிடிக்கிறது கூட அவங்க பள்ளி பருவத்தை தொலைக்க வேண்டியிருக்கு அவங்க ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கீமுக்கும் அலைய வேண்டியிருக்கு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் போய் அலைய வேண்டியிருக்கு பார்க்குறீங்கல்ல இஃப் யூ ரியலி கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு உமன் அவங்க அவங்க ரிசோர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறத ஈஸ் ஆஃப் பண்ணோம்ல சரி காலனியில் உட்காந்துக்கிட்டு நீ ஊருக்கு நடுவில் இருக்க பிஹெச்சிக்கு வரணுனாலே எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ரேஷன் எவ்வளோ பிரச்சனையாக இருக்குது கால் காலேஜுக்கு போகிறது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது ஏன்னா பஸ்ஸு போகணும் அப்போது ஊரோட கடைசியிலேருந்து அவங்க ஒரு காலேஜுக்கு போகணுன்னா அவள் எப்படி படிக்க முடியும் இதெல்லாம் யோசிக்கவே மாட்டுறாங்களே அப்போ பெண்களுக்கான இடம் என்ன அப்போது அவங்க வெறும் ஓட் பேங்க் அவர்களுக்கு பேச அப்போது தலித் பெண்கள் திருப்பி பேசும்பொழுது அது சத்தியவாணி முத்தாக இருந்தாலும் சரி அது ஷாலினாக இருந்தாலும் சரி வேறு யாரும் இன்னும் நிறைய தலித் பெண்கள் பேசுகிறாங்க நான் மட்டும் பேசலை நிறைய தலித் நான் பார்க்குறேன் தலித் ஆண்கள் இந்த கட்சியை குறை சொல்லும் போது கூட விட்டுருவாங்க தலித் பெண்கள் பேசும்பொழுது தான் அத்தனை அவமானங்களை பார்க்க வேண்டியிருக்கு சொந்த குடும்பத்தை இழுத்து பேசுறது இட தலித் ஐடென்டிட்டியை கேன்சல் பண்ணுறது ஏன்னா அவ்வளோ டீஹியூமனைஸ் பண்ணுறது ஏன்னா நீ எப்படி நீ பேசலாம் நீ எப்படி பேசலாம் உனக்கு எப்படி ஒப்பீனியன் இருக்கலாம் விமர்சனம் மட்டும் இல்லை ஒரு பொது ஒப்பீனியன் இருக்குல்ல அது வைக்கக்கூடாதுங்கிறாங்க யூபிக்கு உனக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு நான் கேட்குறேன் ஸோ ஒரு அரசியலில் வந்து நீங்கள் காமெண்ட் பண்ணுறது அவங்களால தாங்கிக்க முடியலையா அல்லது நீங்கள் அரசியலில் பேசாதீங்க நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஃபெமினிசம் பற்றி பேசுங்க தலித் இஷ்யூஸை பற்றி பேசுங்க இல்லை மற்ற விஷயங்களை பற்றி பேசுங்க ஆனால் இந்த பொலிட்டிக்கல் காமெண்ட்ரியை நீங்கள் கொடுக்காதீங்க அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய அரசியல் நிகழ்வுகள் குறித்து நீங்கள் ஒரு ஒரு விமர்சனமோ ஒரு பார்வையோ முன்வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு 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 எண்ணம் அவங்களுக்கு இருக்கா அரசியல் பேசுனா அவங்களுக்கு பிடிக்கும் எந்த மாதிரி அரசியல்னா ஓடி வருகிறான் உதய சூரியன் உதய நிதி உதய நிதி அப்படின்லாம் பேசுனா நிறைய லேடிஸ் பேசுகிறாங்க நான் இல்லைன்னா சொல்ல என்னோட புத்தகத்தில் எழுதியிருப்பேன் அந்த மாதிரி லேடிஸாக அவங்க அப்படியே பேட்டர்னைஸ் பண்ணுவாங்க பதவி கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி அதாவது எப்படி சொல்கிறதுனா அந்த கட்சிகளுக்கு க்ளோரிஃபை பண்ணிவிட்டு அவர்களை பாராட்டிகிட்டே இருந்தால் உங்களை வளர விட்டுருவாங்க ஒன்றும் எதிர்கேள்வி கேட்கக்கூடாது பாராட்டிகிட்டே இருந்தால் விட்டுருவாங்க ஆனால் என்றைக்கி நீங்கள் தலித்தியம் பேசுகிறீங்களோ இல்லை அரசியல் பேசுகிறீங்களோ அவங்க அவங்க சொல்கிற அரசியல் தவிர ஒரு அரசியல் இருக்கும்ல அந்த அரசியல் பேசுகிறீங்களோ அவங்களால ஒத்துக்கவே முடியாது இப்போ நீங்களே சொல்லுங்களேன் தமிழகத்தில் எத்தனை பொ பொலிட்டிக்கல் கமெண்டேட்டர்ஸ் விமன் இருக்காங்க சொல்லுங்கள் மோஸ்ட்லி ஆல் மென் இல்லை நானும் கொஞ்ச நாள் ரெண்டு வருஷம் சைலண்ட் ஆகிட்டேன் பிகாஸ் ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் த்ரெட்ஸ் அப்யூசஸ் அண்ட் ட்ரால்ஸ் ஐ ரிசீவ்ட் பிகாஸ் எனக்கு அப்போ தான் குழந்த பிறந்திருந்தது அண்ட் என்னால் அந்த குழந்தை கை குழந்தையோட அவ்வளோ திட்டம் எல்லாம் என்னால் வாங்க முடியல பிகாஸ் ஐ யூஸ் டு கோ டு டிவி ஷோஸ் எவ்ரி டைம் என்னால் முடியல ஏன்னா என்ன தெரியும் அவ்வளோ ஏன்னா சமூக வளத்தில் இதில் இருக்கிறதுனால அந்த ஐடி விங் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க பிஜேபியும் சரி டிஎம்கேவும் சரி அப்போ என்னால் அங்கே இருக்க முடியல ஒன்றும் இல்லைங்க சிம்பிள் பெரியாரிஸ்ட் இருக்காங்கல்ல கட்சியில் இல்லாத பெரியாரிஸ்ட்டுகள் இருக்காங்கல்ல அவங்க எவ்வளோ மோசமாக தலித் பெண்களை பேசுவாங்க தலித் அரசியலோ இல்லை அரசியலை பற்றி பேசினாலும் தெரியுமா கம்யூனிஸ்டுகள் இங்கே தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க அவ்வளோ மோசமாக பேசுவாங்க பெரியாரிஸ்ட் நீ யார் சொல்கிறதுக்கு இவங்க பேச வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுவாங்க அப்போ உள்ளேருந்து ரொம்ப கோவம் வரும் நீ என்னை பேச வேணும்னு நான் அடுக்குறேன் எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா என் வயிற்றுல கத்தியில் குத்திட்டு ஒரு பத்து பேர் சேர்த்தையை வாய் அப்படியே அடக்குறான் எவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை ஐ கான்ட் ஈவன் ஸ்க்ரீம் ஆஃப் மை பெயின் தட் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்னிங் இன் தமிழ்நாடு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது அண்ட் எவ்ரி திங் இந்த ப்ரோக்ரெசிவ் மாஸ்க் அப்போது விமன் வந்து இன்டெலக்சுவலாக
தலித் கட்சின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறேன் பிகாஸ் ஐவ் சீன் தேர் ஃபைட் ஃப்ரம் நைன்ட்டீஸ் அவங்களால் வந்து நான் பயங்கரமாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிருக்கேன் அந் அந்த தலைவர்களோட நான் அவங்க வந்து ரொம்ப ஊக்கப்படுத்துவாங்க அவங்க எல்லாருமே தலித்தியம் பேசுகிறலாம் ஊக்கப்படுத்தாமல் ரொம்ப ஊக்கப்படுத்துவாங்க ஆனால் அந்த கட்சியை நான் ஒரு விமர்சனம் பண்ணிட்டேன்னா அடுத்த பத்து செகண்டுக்கு என்னுடைய சொந்த ரத்தங்களே நான் அவ்வளோ அவமானப்படுத்துகிறாங்க அப்போது திமுக அதிமுக தலித்து நான் தலித்லாம் கிடையாது ஆண்களுக்கு பெண்கள் அரசியல் பேசுனா பிடிக்க மாட்டேன் அவ்வளோதான் அது ரொம்ப சிம்பிள் ஆண்களுக்கு பெண்கள் அரசியல் பேசினாலோ அவர்களுக்கு அட்வைஸ் சொன்னாலோ பிடிக்காது நான் அவனை பேட்டர்னைஸ் ஆனால் பண்ணுறேன் நீ வந்து பொன்முடி மேலே வாங்கிட்டு போயிடு கவிதை பாடி நீ என்னை பற்றி நீ கவிதை பாடுறியா உனக்கு மேடை கிடைக்கும் பொற்கிளி ஒரு கிளி கிடைக்கும் சரியா என்னை கருத்து நீ கவிதை பாடு என்னை பற்றி கற்று எழுது என்னை பேட்டி எடு அதுக்கெல்லாம் நான் உனக்கு ஓகே என்ன நீ விமர்சனம் பண்ணவோ நான் எப்படி அரசியல் பண்ணவோ நீ சொல்லக்கூடாது அது எப்படி நீ சொல்லலாம் அதனால தான் நான் அம்பேத்கரை ரொம்ப விரும்புகிறேன் அம்பேத்கரை ஏன்னா அவளோட எல்லா போராட்டங்கள்லேயும் பெண்கள் இருந்தாங்க இப்போ கூட இன்றைக்கி மகாராஷ்டிராவில் மிகப்பெரிய அவங்க எல்லாருமே படித்து டிகிரியோடு இருக்காங்கன்னா அம்பேத்கர் இட் விமன் தான் ஆண்கள் கிடையாது விமன் தான் அம்பேத்கர் சொன்னால் அவன் குடிச்சிட்டு கிடப்பான் அவன் எப்படி இருக்கான் அவனுக்கு சுயசிந்தனை இருக்காது சரியாக இருக்க மாட்டான் அம்பேத்கர் சொல்கிறார் ஒரு ஒரு கோவில் திருவிழாலையும் அம்பேத்கர் ஆஃப்டர் கமிங் ஃப்ரம் கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி எல்லா கோவில் திருவிழாலையும் மகாராஷ்டிராவில் போய் அம்பேத்கர் பேசுவார் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கலாம் என்ன சொல்லுவார் I I I believe in women. Only you can do the magic. ஒரு பத்து வருஷம் ஒரு இருபது வருஷம் தயவு செய்து உங்கள் பிள்ளைங்களுக்காக கொடுங்க இதெல்லாம் விட்டுருங்க அப்படின்னு அம்பேத்கர் போய் பெண்கள் கிட்ட தான் பேசினார் ஹி வென் டு தட் ரெட் லைட் ஏரியா அண்ட் மகாராஷ்டிரா அங்கே கூட போயிட்டு அவர் பெண்கள் கிட்ட தான் பேசினார் பிகாஸ் தே நோ தே கேன் வித் கன்விக்ஷன் பி பெட்டர் லீடர்ஸ் தேன் மென் அதனால தான் அவருடைய எல்லா போராட்டங்களையும் பெண்கள் கூடவே இருந்தாங்க எல்லா போராட்டங்களையும் பெண்கள் கூட இருந்தாங்கல்ல புத்திசம் இவ்வளோ பெரிய புத்திஸ்ட் ரெஃபர்மேஷன் மகாராஷ்டிரில் நடந்தது காரணம் அம்பேத்கர் பெண்களோடு போ நிறைய பெண்கள் தான் அதில் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்போது அந்த மாதிரி ஒரு அதான் சார் ஹீஸ் அ ஒன்லி ஃபெமினிஸ்ட் லீடர் இன் திஸ் கண்ட்ரி ஆர் பெரியார் ஆஃப்டர் தட் பெரியார் ஆல்சோ ஹி ஹி ஒரு பாட்டு கன்ஃபார்மாக பெண்களோடு ரொம்ப ஈடுபட்டு அந்த போராட்டங்களுக்கு பெண்கள் தான் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா பெண்கள் தான் பயப்பட மாட்டாங்க ஒரு ஒரு போ டாஸ்மாக்கு எதிரான போராட்டம் பண்ணுங்க எத்தனை ஆம்பளைங்க பண்ணுறாங்க பொம்பளைங்க தான் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவளுக்கு தான் கஷ்டம் ஒரு தண்ணி தொட்டி பிரச்சனைனா பொம்பளை தான் பண்ணுவான் ஏன்னா அவளுக்கு தானே எண்ட் ஆஃப் த்ரீ ஷீஸ் ஸ்டேக் ஹோல்டர் இல்லை எங்களுக்கு வழி அதிகம் அது பயப்பட மாட்டோம் ஒரு போலீஸ் உள்ளே வந்தால் இப்போ எங்களுடைய ஊர்லலாம் ஒரு போலீஸ் உள்ளே வந்தால் பொம்பளைங்க அங்கே வாசலே நிற்க வச்சுருவாங்க எதுக்கு உள்ளே வர என்ன உனக்கு உனக்கு அப்படி தான் பேசுவாங்க அந்த ஒரு ஒரு ஏஜென்சியோ ஒரு பவரும் பெண்களுக்கு இருக்குது எங்கள் அரசியலில் உள்ள விட்டால் அவங்க டோட்டலாக டேக் ஓவர் பண்ணிடுவாங்கன்னு பயப்படுறாங்க பட் ஜெயலலிதா அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு எனக்கு பிடிக்கும் என்னென்னா கேரக்டர் அசாசினேஷன் இவ்வளோ பண்ணி கூட நான் கூட சொன்னாங்க கேரக்டர் அசாசினேஷன் பண்ணாங்க பார்ட்டிக்குள்ள அவ்வளோ இஷ்யூஸ் இருந்தது பட் ஷி வாஸ் ஏபிள் டு கம் பட் அவங்களுக்கு ஒரு சோஷியல் கேபிட்டல் இருந்துச்சு ஒரு காஸ்ட் கேபிட்டல் இருந்தது இங்கே இருக்கிற பிராமின்ஸ்க்கு பிஸ்னஸில் இருக்கவங்களுக்கு ஜெயலலிதா தேவைப்பட்டாங்க she integrated that our identity avangalukku theva pottuchu avangalukku avangalude caste identity reflect panna koodiya or personality exactly avangalude interest ku ivanga theva pattaanga so adhu irund makkal dhaan select pannanga illa nu solla but these people supported her when she fell down ana and or guts jailalitha ku irundhadha na anikume illa nu solla ivlo avamana padathi 24 man nera shobhan babu per eduthe inga irukka aangal mattum adha en book la edirpen நான் அந்த ஒரே ஒரு இது ஆர்டிக்கல் தான் ஜெயலலிதாவை திட்டாமல் எழுந்த ஆர்டிக்கல் ஏன்னா ஆண்கள் பண்ணாத விஷயம் கிடையாதுங்க சார் நீங்கள் அதில் சொல்லியிருக்கீங்க உங்கள் ஜெயலலிதா குறித்து உங்களுடைய பார்வையும் மாறினதுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் காரணம் இந்த விஷயம் காரணம் ஏன்னா என்னை ஒரு தாவமானப்படுத்தும் போது தான் இன்னொருத்தரை பண்ணும் போது எனக்கு ஓவர் ஏன்னா ஆண்கள் அரசியலில் இருக்க ஆண்களுடைய பர்சனல் லைஃப்லாம் பட்டவர்த்தனமாக வெளியில் இருக்குது நம்ம போய் புதுசாக ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் அதை ரொம்ப நார்மலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் There are certain images in the history of Tamil Nadu politics that are in any way that are in any way that are in any way. But in this way, we are normalized. No? In 2009, we are looking at the photograph. If you are looking at the pen, you can see it. You can see it in Merina Beach. 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 Then, you can see it in your personal life. You can see it in your personal life. You can see it in your own photo. You can see it in your cover. You can see it in your own photo. You can see it in your own photo. You
டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் வெல் ஃபிஃப்டீன் வெளில வந்துச்சு அதை பேசுங்க அவங்க பண்ண கரப்ஷனை பேசுங்க அவர்களுடைய பர்சனல் லைஃப் ஏன்னா எனக்கு நான் குழந்தையாக வளரும் போது எனக்கு ஜெயலலிதா ஆ நைன்டீஸில் ஜெயலலிதா இங்கே சுற்றி இருக்க எல்லா ஆண்களுமே ஜெயலலிதாவோட பர்சனல் லைஃப்பை தான் பேசினாங்க அதுதான் தீப்பொறி ஆறுமுகம்லேருந்து வெற்றி கொண்டான்லேருந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஜெயலலிதாவுடைய பர்சனல் லைஃப் தானே திமுக மேடைகள் இப்போ இவங்கெல்லாம் காஸ்ட் கேபிட்டலோட இருக்கிற அரசியல் வாரிசுகள் ஜெயலலிதாவை நான் அரசியல் வாரிசாக தான் பார்க்குறேன் இந்திரா காந்தி எப்படி அரசியல் வாரிசோ ஜெயலலிதாவை அரசியல் வாரிசு தான் காஸ்ட் கேபிட்டல் ரெண்டு பேருமே அப்பர் காஸ்ட்டு அப்போ இவங்களுக்கே இவ்வளோ கொடூரம் நடக்கும் பொழுது அரசியல் பேசக்கூடிய ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திலிருந்து வருகிற பெண்களோட லைஃப் எப்படி இருக்கும்னு நான் கேட்குறேன் அப்போ அதை தான் நான் அனுப்பி வச்சுட்ருக்கேன் இப்போ நான் களத்துக்கு போனால் நீ இன்னும் நான் அரசியலில் போனேன் நீ என்ன பண்ணுவேன் என்ன பயமாக இருக்கேன் அரசியலுக்கு போனால் என்ன பண்ணுவேன் அப்போ அதான் கே அப்போ அந்த கட்ஸ் எனக்கு பிடிக்குது ஜெயலலிதாவை அப்போது நான் அது ஜெயலலிதாவை புகழ்ந்து எழுதலை உன்னோடைய ஆணாதிக்க மனப்பான்மையை சொல்கிறேன் நீயே ஒழுங்கில் பர்சனல் லைஃப்பில் நீ எப்படி போய் இன்னொருத்தரோட பர்சனல் லைஃப்பை அவமானப்படுத்தலாம் அதை நீ நார்மலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிய பெண்களை மட்டும் ஏன் பர்சனல் லைஃப் சொல்லி பேசுகிற எத்தனை பேர் கூட படுத்தா எத்தனை பேரை கட உனக்கு எதுக்கு அந்த வேலை அது அவ்வளோட லைஃபு பொலிட்டிக்கலாக தப்புனா பொலிட்டிக்கலாக தப்பு மட்டும் பேசு இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை எல்லா கட்சிகளுமே சொல்கிறேன் அது எந்த கட்சிகள் புதுசாக வர கட்சிகளாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஒரு பெண்ணுடைய பர்சனல் லைஃப் எடுத்து பேசாதீங்க என்று கனிமொழி சந்தித்த பிரச்சனைகள் எவ்வளோ இருக்குது ஜ கனிமொழியும் ஜெயலலிதாவும் ஒரே மாதிரி தான் சந்தித்தாங்க இல்லையா ஆனால் ஜெ கனிமொழிக்கு அவங்க பார்ட்டிலேருந்தே சப்போர்ட் கிடைக்கல அந்த காலகட்டத்தில் நான் சொல்கிறேன் அவ்வளோ பேச்சுகள் வந்தபோது ஆனால் ரெண்டு பேருமே அதை ரெண்டு விதமாக டீல் பண்ணாங்க அது ரெண்டையுமே நான் மதிக்கிறேன் அது ரெண்டுமே நான் மதிக்கிறேன் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்களை விட எனக்கு அதை விட பிரச்சனை ஜாஸ்தி இவங்க ரெண்டு பேரை விட எனக்கு பிரச்சனை ஜாஸ்தின்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஷாலின் மேலே வைக்கக்கூடிய ஒரு குற்றச்சாட்டு என்னென்னா ஷீ இஸ் அன் ஆம் சேர் ஆக்டிவிஸ்ட் ட்விட்டர் கீபோர்டுக்கு பின்னாடி உட்காந்து டெய்லி பொலிட்டிக்கல் கமெண்ட்ரி சொல்லிவிட்டு டெய்லி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய கள போராட்டம்னா என்ன எத்தனை போராட்டங்கள் அவங்க முன்னெடுத்துருக்காங்க எத்தனை விஷயங்கள் அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க இதுக்கு அப்படின்னு அந்த கேள்விகள்லாம் தொடர்ந்து உங்களோட டைம் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா அதை எழுப்புவாங்க கேட்டே இருப்பாங்க அப்போ என்ன வாட் இஸ் யுவர் டேக் ஆன் தட் ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து நான் ஒன்று சொல்லணும் இப்போ இஃப் ஐம் நாட் டூயிங் எனி திங் ஒய் வுட் ஐ என்னோடய ஹஸ்பண்டோட இமெயில் ஐடிக்கு நிறைய கவர் பண்ணியிருக்காங்க சைபர் கிரைம்லேயும் இருக்குது நான் நிறைய நியூஸ் ஆன் நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் மீடியா கவர் பண்ணியிருக்காங்க இருபத்தி மூணு டெத் த்ரெட் அண்ட் ரேப் த்ரெட் ஃபார் மீ அண்ட் ஃபார் மை டாட்டர் வந்திருக்கு வித் ஆர் ஃபோட்டோஸ் மாஃப்ட் த்ரெட்னிங் இமெயில்ஸ் இன் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் இது ரெண்டுமே ஹஸ்பண்டோட இமெயில் அடிக்க ரெண்டு வருஷமாக வந்திருக்கு இருபத்தி மூணு ஐவ் கிவன் த காப்பீஸ் டு பி லாட் ஆஃப் ஜேர்னலிஸ்ட் அண்ட் எவ்ரி படி அப்போ நான் எதுவுமே பண்ணலைன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு எப்படி அந்த த்ரெட்டு வரோங்கிற கேள்வி இருக்குது சரியா ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் இருக்குது இவங்க நினச்சிக்கிறாங்க வள்ளுவர் கோட்டத்தில் போய் போராட்டம் பண்ணால் தான் ஆக்டிவிசம் இல்லை மதுரையில் தமுக்கத்துக்கு முன்னாடியோ பெரியார் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு முன்னாடியோ போய் ஒரு நாலு கோடி பிடிச்சுவேன் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஐ கிவ் ஆல் ரெஸ்பெக்ட் டு இட் நான் அதுக்கெலாம் போக மாட்டேன் But there is certain activism which I am doing for a long time, which is training people on caste, training people on gender. I am doing it every day. I am going to go to India. I am not going to go to India. I am going to work in India as a human rights organization. I am going to know Hindi and I am going to know Angilam. I am going to know my president and I am going to know my presence. 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 சரியா ஸோ ஐ கோ அண்ட் ஒர்க் வித் எவ்ரி யூ நேம் ஒன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஐ வில் பி தேர் ரெண்டு மூணாவது எஸ்ஓஎஸ் கால்ஸ் தலித்துக்கு எனக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் டெய்லி வரும் இட்ஸ் லைக் ஒன் யூனோ கண்ட்ரோல் ரூம் மாதிரி ஆயிடுச்சு இவங்கெல்லாம் சொன்னாங்க பாருங்கள் இந்த நிறைய விஷயம் வேங்க வேலை நடக்கும் போது ஒரு நம்பர் கொடுத்தாங்களா அதுக்கு வருதா என்னன்னு தெரியல எனக்கு வரும் எனக்கு எஸ்ஓஎஸ் கால்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் குதுக்கோட்டையில் இது நடந்துருச்சு ஈரோட்டில் கோபிசெட்டிப்பாளத்தில் இது நடந்துருச்சு அப்போது அதை அந்த ஆக்டிவிஸ்ட்டுங்கிட்ட கொண்டு போகிறது என்னோடய வேலை அது அதுக்கப்புறம் ஒரு வேலை இருக்குது எடுவ லாட் ஆஃப் அட்வொகேசி வெளியே சொல்ல முடியாது இல்லை நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா நீ வெளியே சொல்கிற உன்னை விகடனில் போட்டு போயிட்டே இருப்பான் அதோட உன் வேலை பெரிய இம்பேக்ட் இல்லை நான் சொல்கிற வேலையை நான் சொன் போட்டேன்னா நான் சொன்னேன்னா என்னோடய வேலையை ஸ்டாப் பண்
யூ டோன்ட் திங்க் தட் யூஆர் அலோன் தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற அட்ராசிட்டிஸை நாங்கள் வந்து பார்க்குறோம் எவ்ரி ஜேர்னலிஸ்ட் தே நோ வாட் ஐ டூ எவ்ரி ஆக்டிவிஸ்ட் தே நோ வாட் ஐ டூ இல்லையா நான் வெளியில் நிறைய விஷயம் சொல்ல முடியாது பிகாஸ் தலித் அட்வொகேசின்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம பொலிட்டிக்கல் லாபி அது வேறு அதை பற்றி நான் பேச விருப்பப்படலை அது எல்லாரும் பண்ணுறான் காசுக்கு பண்ணுறான் தலித்க்கு ஒரு பாசிட்டிவ் லாபி பண்ணணும் ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் பண்ண வேண்டியிருக்கு அட்வொகேசி மீடியா அட்வொகேசி பண்ண வேண்டியிருக்கு இல்லையா நிறைய விஷயம் பண்ண வேண்டியிருக்கு இதை நான் ஒற்றையால் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் எக்ஸாஜரேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் ஐ எம் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு தட் ஃபார் த லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் அண்ட் ஐவ் லாஸ்ட் மை ஸ்லீப் என்னோடய தூக்கம் தொலைஞ்சிருக்கு என்னோடய பர்சனல் லைஃப் நிறைய தொலைஞ்சிருக்குன்னா நைட்டெல்லாம் எனக்கு ஒரு ஒரு இடத்துல ரவுட் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருப்பேன் இங்கே பண்ணுங்கள் அது போங்க நீங்கள் போங்க ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் போங்க எல்லோரும் சொல்லிகிட்டே தானே இருப்போம் எல்லோரும் போவாங்க ஆனால் தோஸ் ஆக்டிவிஸ்டில் இவன் சொல்கிறாலன்னா கேட்க மாட்டேன் தே டூ அ லாட் ஆஃப் ஸ்டெப் ஸோ ஐ ஒர்க் ஸ்ட்ராங்லி வித் ஆக்டிவிஸ்ட் ஒர் டூயிங் ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் ரிப்போர்ட்ஸ் ஓவர் தேர் அவங்க சொல்கிறதே நான் செய்கிறேன் அவங்க சொல்கிற ஆனால் எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் வெளியே சொல்ல முடியாது இல்லை உங்கள்கிட்டயே நான் சொல்கிறேன் நான் நிறைய பண் சொல்ல முடியாது இட்ஸ் வெரி சீக்கிரம் நான் நாளைக்கு நான் பண்ணுறது வெளியே தெரிஞ்சிச்சுன்னா இட் வில் பி ஸ்டாப்ட் இட்ஸ் நாட் இல்லீகல் இட்ஸ் அ வெரி லீகலைஸ் ப்ராசஸ் வாட் ஐம் டூயிங் பட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஆர் காஸ்டஸ் பீப்புள் வில் ஸ்டாப் இட் அண்ட் த பீப்புள் ஹூ வி ஆர் ப்ரொடெக்டிங் மீ அண்ட் மை ஹஸ்பண்ட் ஹீ இஸ் அ லாயர் இஸ் அண்ட் அ லாட் ஆஃப் இன்டர் காஸ்ட் மேரேஜ் வி ஆக்சுவலி ஹோல்ட் சேஃப் ஹவுசஸ் ஃபார் தீஸ் பீப்புள் லீகாலிட்டிஸ் பார்த்துப்போம் சேஃப் ஹவுஸ் பார்த்துப்போம் இதெல்லாம் வெளியே சொல்ல முடியுமா சொன்ன என்ன ஆகும் குளத்தூர் மணி ஒரு கல்யாணம் பண்ணார்ல அந்த பொண்ணையும் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க வெளியே சொல்ல முடியாது எல்லாத்தையும் ஸோ வி ஹாவ் டு கீப் சர்டன் சூழல் இல்லை ஏன்னா நான் விட் நான் விக்டிம்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம் இல்லை நான் விக்ட் நான் என் பெருமைக்கு போடுவேனா விக்டிம்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவேனா இவ்வளோ இருக்குல்ல அண்ட் டிஜிட்டல் ஆக்டிவிசம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் திங்ஸ் டிஜிட்டல் ஆக்டிவிசம் வந்து யூஎன்ஏ கேம்பெயின் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் டிஜிட்டல் ஆக்டிவிசம் வந்து கோல்ஸு டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸு நான் ஒரு ஒரு காலேஜும் போய் ஒரு ஒரு ஸ்கூலும் போய் முதல்ல பேசுகிறேன் ஜாதியை பற்றி பேசுகிறேன் நீங்கள்லாம் காலேஜில் போய் என்ன பேசியிருப்பீங்க திருவள்ளுவர் பற்றி பேசியிருப்பீங்க கண்ணகி பற்றி பேசியிருப்பீங்க தமிழை பற்றி பேசியிருப்பீங்க தப்பு கிடையாது நான் ஜாதி பற்றி பேசுகிறேன் ஆணவ கொலை பற்றி பேசுகிறேன் ஒரு முக்கிய அரசியல்வாதி தலைவரோட தலைவர்களோட பிள்ளைங்களாம் கேட்டிருக்காங்க என் ஸ்பீச்சை அதையெல்லாம் நான் வெளியே சொல்ல முடியாது பட் வி கோ ஆன் டூ திஸ் கேம்பெயினிங் இன் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வித் யங் பீப்புள் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செம்மஞ்சேரியில் நான் எவ்வளோ ஆக்டிவிஸ்டோட ஒர்க் பண்ணுறேன் அதையெல்லாம் நான் வெளியே சொல்ல முடியாது பட் ஐ நோ வாட் ப்ராப்ளம் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஒரு பகுதி சொன்னீங்கன்னா அங்கே என்ன பிரச்சனை இருக்குது அங்கே யார் காண்டாக்டில் இருக்காங்க எல்லா விஷயமும் என்னால் சொல்ல முடியும் உங்கள் மீது தொடர்ந்து வைக்கப்படக்கூடிய ஒரு குற்றச்சாட்டு என்னென்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து டிஎம்கேவுக்கு எதிராக தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்க திஸ் வில் பே வே ஃபார் பிஜேபி பிஜேபி உள்ளே வர்றதுக்கு ப திமுகவை பலவீனப்படுத்தக்கூடிய சக்திகள்லாம் தமிழ்நாட்டில் இயங்கிட்டு இருக்காங்க அதில் அதுதான் வந்து இங்கே நடந்துகிட்ருக்கு தொடர்ந்து திமுக மீது இந்த குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கிறதுனால அது பிஜேபிக்கு தான் ஆதாயமாக அடையும் ஆதாய பிஜேபி தான் ஆதாயம் அடைவார்கள் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குது பிஜேபி மட்டும் இந்தியாவோட ப்ராப்ளம் இல்லை ஜாதி ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை இருக்குது பிஜேபி ரைட்ஸ் ஆன் காஸ்ட் எல்லாம் நினச்சிட்ருப்பாங்க பிஜேபி வந்து இந்து முஸ்லீம் பைனரி தான் நம்ம பாலிடிக்ஸ் கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவன் அதை காட்டிக்கிறான் அவன் ஜாதியோட மெயின் பாயிண்டில் நின்று தான் பிஜேபி எல்லா பார்ப்பனையே பனியா கும்பலுடைய அரசியல் தான் பிஜேபி அரசியல் அவன் தொண்டர்களாக மற்ற பா மற்ற ஜாதியை சேர்ந்தவர்களை எடுத்து பண்ணாலும் அவன் ஜாதி அரசியல் தான் பண்ணுறான் பிஜேபியில் தலித்துடைய இதுவாக காட்டிப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸாக காட்டிப்பாங்க ஆனால் அவங்க உண்மையிலே தலித்தோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது அவனும் அதே ஆப்ரேஷனை தான் பண்ணிகிட்ருக்கான் ஆனால் எனக்கு இப்பொழுதுக்கு என்ன பேர்னிங் கொஸ்டின் இருக்குன்னா ஒரு பக்கம் என்னை பிஜேபி அடிக்கிறான் ஒரு பக்கம் என்னை என்னோடய சமூக மக்கள் அடிக்கிறாங்க என்னோடய என்ன சொல்கிற என்னோட தமிழக மக்கள் அடிக்கிறாங்க நான் என்ன பேசுகிறது மல்டிப்புள் அட்டாக்ஸ் இல்லை நான் கம்யூனிசம் பற்றி பேசுவேனா நான் காஸ்ட்டை பற்றி பேசுவேனா யூ டோன்ட் ஆஸ் மீ டு சூஸ் ஐ வில் டாக் அபவுட் போத் ஓன்லி ஐ ஆம் பீ ஐ ஹாவ் பீன் அ வெரி ஃபேர்ம் அப்போசர் ஆஃப் பிஜேபி ஐ ஹவ் ரிட்டன் பெரிய
அவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்ச நம்மளே மாதிரி சாத சாமானியர்கள் பேசக்கூடிய பிஜேபி எதிர்ப்பு கூட திமுக பேசுவதில்லை அதானிக்கு எதிராக நம்ம பட் நம்ம போயிட்டு பழவேற்காடு அதானிக்கு எதிராக நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் ஆக்டிவிஸ்டோட ஒர்க் பண்ணுறோம் கேம்பெயின்ஸ் நடத்துகிறோம் மீட்டிங் போடுறோம் பேசுகிறோம் அதானி யாரோட ஆள் நீங்கள் தானே அந்த அதானி போட்டோ உள்ளே விடுறீங்க என்னங்க பேசுகிறீங்க அப்போ அதானி போட்டால் யார் விடுறது எட்டு வழி சாலை யார் கொண்டு வந்தது இப்போ அந்த எட்டு வழி சாலையை எதிர்த்தது யார் இப்போ எட்டு வழி சாலைக்காக நிலத்தை கையகப்படுத்துறது யார் பிஜேபியோட எல்லா ஸ்கீம் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியை எதிர்த்தீங்க இப்போ நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி எப்படி உள்ளே வந்துருச்சு ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லேயும் அங்கங்கே ஷாக்கா நடக்குது ஆர்எஸ்எஸ் ஷாக்கா அது யார் கொண்டு வந்தது அதுக்கப்புறம் ஆர்எஸ்எஸ் இத்தனை பேரணிய வாழ்க்கையில் நான் தமிழ்நாட்டில் பார்த்துல சார் ஆர்எஸ்எஸ் கொடியெல்லாம் பார்க்குறேன் ஸோ ஸ்டெலிங் மை மாம் தட் டே என்ன இது இவ்வளோ ஆர்எஸ்எஸ் கொடி நான் வந்து போன ஆட்சியில் கூட பார்க்கலையே அவங்க பிஜேபி கூட்டத்தில் கூட்டணியில் இருந்தாங்க அப்படிலாம் இவ்வளோ ஆர்எஸ்எஸ் கொடி பார்க்கலையே எப்படி இவ்வளோ கன்வர் யாத்திரா நடக்குதுறாங்க இவ்வளோ கன்வர் யாத்திராவில் புளியாந்தோப்பில் மாஸ்க்கு பக்கத்தில் கன்வர் யாத்திரா போகிறான் கன்வரி யாத்திரா யூபியில் நடக்கும் யூபியில் நடக்கும்போது யூபி போலீஸ் வந்து ஹெலிகாப்டரில் உட்காந்து தூவாங்க அதே கன்வரி யாத்திரை ஏன் நடத்துகிறாங்கன்னு தெரியும் அது கம்யூனிசம் மத சண்டையை ஏற்படுத்தணுங்கிறதுக்காக பண்ணுற விஷயம் புளியாந்தோப்பில் முஸ்லீம்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல எப்படி கன்வரி யாத்திரா நடக்குதுன்னு நான் கேட்குறேன் அப்போ நீங்கள் என்ன பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்போ இஸ்லாமியர்களுக்கும் தலித்துக்கும் எதிரான ஒரு பாலிடிக்ஸ் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே உட்காந்துக்கிட்டு பிஜேபி வாயளவு மட்டும் லிப் சர்வீஸ் மட்டும் பிஜேபி திட்டுறது மட்டும் இருந்தால் போருமா பிஜேபியோட முடிஞ்சிருமா நான் கேட்குறேன் பிஜேபி ஆட்சியை விட்டு போயிடுச்சு போகாது டுவெண்ட்டி ஃபோரில் தேல் பி தேர் பட் ஒரு காலத்தில் போயிடுச்சுன்னு கூட வச்சுப்போம் அதோடு என்னோடய சமூக பிரச்சனை போயிடுமா என்னோடய சிவில் ரைட்ஸ் மூவ்மெண்ட்னு ஒன்றும் இல்லை அம்பேத்கர் யோசிச்சு பாருங்கள் வை ஐ டேக் மோட்டிவேஷன் ஃப்ரம் ஹிம் இந்தியாவே வந்து சுதந்திர போராட்டம் கேட்குது கேட்டால் வெள்ளையம் தான் நான் ரொம்ப ஒடுக்குறான் ஒடுக்காமலாம் இல்லை வெள்ளையம் நான் ஒடுக்குறான் ஈ ஹேஸ் டு கோ எவ்ரிபடி பிஆர் எல்லாம் காந்தி போய் லண்டன்லலாம் அவ்வளோ பிஆர் பண்ணுறாரு இந்தியாவே கொதிக்குது ஏர்லி டுவெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சுரியில்னா அம்பேத்கர் உட்காந்துட்டு தண்ணிக்கு போராட்டம் பண்ணிட்டுருக்காரு அவள் போய் கேட்குறாங்க ஆனால் அம்பேத்கர் என்ன பண்ணார் இப்போ கூட கேட்குறாரு அம்பேத்கர் சுதந்திர போராட்டத்துக்கு என்ன பண்ணார் நீங்கள் எனக்கு தண்ணி பிரச்சனையாக இருக்குடா உப்பு பிரச்சனை இல்லை எனக்கு தண்ணி பிரச்சனை உப்புக்கு டேக்ஸ் போடுறது பிரச்சனை இல்லைடா தண்ணியை தொட முடியாதுங்கிறாரு ஹி கோஸ் அண்ட் டஸ் கோ கோயில் நிலவு பிரச்சனை பண்ணுறாரு அன்டப்சிட்டிக்கு எதிராக அம்பேத்கர் பண்ணப்போ சிவில் ரைட்ஸ் மூவ்மெண்ட்டு தான் எனக்கு முக்கியம் இது நான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலாம் பிஜேபி சப்போர்ட் பண்ணலை நான் உனக்கு தான் ஓட்டு போட்டிருக்கேன் ஆனால் என்னுடைய உயிர் என்னோட சர்வைவலுக்கு நான் பேசணும்ல முதல்ல வியட்நாம் வார் பற்றி முகமது அலி என்ன சொல்வார் எல்லாரும் வாங்க ஒன்றரை இணைஞ்சு வியட்நாம் வார் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது யூ டோன்ட் கோன் வார் பிளாக்கு அவன் உன்னை இதுக்கெல்லாம் சேர்த்துப்பான் நாளைக்கு உன்னை வேறு ஒரு முக்கியமாக உன்னை பிளாக்குன்னு சொல்லி உன்னை செக்ரிகேட் பண்ணி தானே வச்சுருக்கான் ஆனால் எப்படி உன் வாருக்கு மட்டும் ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டான் அப்போது பிஜேபியை எதிர்க்கும் போரில் தலித்துகள் தேவை கட்சியில் தலித்துகள் தேவை கிடையாது மாவட்ட பொறுப்பில் கதித்துக்கள் தேவை கிடையாது இது அமைச்சர் அவர் என் ஆதரவோட மினிஸ்டர் பற்றி பேசலை இன்னும் அது வேறு அது ஒரு பெரிய கதை அது இன்னொரு நாள் தான் பெருசாக பேசணும் அப்போது தலித்துகள் பற்றி கவலைப்படுறதே இல்லை வன்முறை அதிகரிச்சிட்டே இருக்குது பிஜேபியும் கொலை பண்ணுறான் ஜாதியவாதியும் கொலை பண்ணுறான் எனக்கு ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரியலையே மை லைஃப் இஸ் அட் ஸ்டேக் நோ அட் எனி பாயிண்ட் பை பிஜேபி பை த காஸ்ட் இஸ் பீப்புள் ட்ரிவன் பை பொலிட்டிக்கல் பவர் வாட் மேக்ஸ் யூ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பிஜேபி ஜஸ்ட் கம்யூனலிசம் ஓன்லி தட் இஸ் மேக்கிங் பிகாஸ் யூ ஆர் பீங் ஃபாஸ்ட் இஸ் யூஆர் அரெஸ்டிங் ஃபார்மர்ஸ் பிகாஸ் தே செட் தே வில் நாட் கிவ் தேர் லேண்ட் இட் இஸ் அ ரைட் யூ ஆர் அரெஸ்டட் தெம் நோ அண்ட் குண்டாஸ் எப்படி அதை ஒத்துக்க முடியும் You are arresting meme, meme creators. Abo, I see DMK as someone who is actually carrying out BJP's legacy in Tamil Nadu. I am saying DMK now, not the before DMK. They are not going to be able to do the same thing with BJP. But why are they not going to be able to do the same thing with BJP? They act more like BJP. So obviously there is a common goal. எனக்கு ஈக்வாலிட்டி பிஜேபி கொடுக்கலனாலும் நீ கொடுக்கலனாலும் யார் கொடுக்கலனாலும் நான் கேட்டுகிட்டு தான் இருப்பேன் எனக்கு ப்ரொட்டெக்ஷன் ஃப்ரம் வயலன்ஸ் எனக்கு ப்ரொட்டென்ஷன் ஃப்ரம் வயலன்ஸ் வேணும் வயலன்ஸ் ஃப்ரம் டிஸ்கிரிமினேஷன் வேணும் நீ ஜா சொல்கிறல மதம் மதம் சுதந்திரம் வேணுங்கிறல அப்போ நான் தலித்தாக இருக்கிற எனக்கு
ப்ரிடாமினன்ட்லி நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து லக்ஷ்மணன் சாரையும் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது எம்ஐடிஎஸ் லக்ஷ்மணன் சார் அவரும் சொன்னார் தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் ஹேஸ் பீன் ஆன்டி தலித் அதுதான் வந்து தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸோடைய ஒரு ஃபல்கரமாக இருக்குது அப்படின்னு அப்போ இந்த நிலை மாறணும் அப்படின்னா வாட் ஷுட் டிஎம்கே ஆர் எனி அதர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஷுட் டூ என்ன பண்ணணும் நான் எனக்கு டிஎம்கே நான் எதுக்கு அடிக்கடி டிஎம்கே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறேன்னா ஐ ஸ்டில் சி ஸ்கோப் அமைதியாருக்கானி <laughs> சரியா அப்போ ஓட் பேங்கை சுற்றி தான் இது நடக்குது அதை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் தெர் இஸ் டைம் ஃபார் ரிடம்ஷனில் தெர் இஸ் ஸ்கோப் ஃபார் ரிடம்ஷன் டிஎம்கே கேன் ரெடீம் இட் செல்ஃப் ஹவு பை கிவிங் ப்ராப்பர் ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்ட் அட்ரெஸிங் தலித் இஷ்யூஸ் தலித் இஷ்யூவை நீ ஏன் பார்க்கவே மாட்டேங்கிறேன் நான் நான் கேட்குறேன் இல்லை தலித் இஷ்யூ வந்து லக்ஷ்மணன் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த தலித் இன்டலெக்சுவல் கலெக்டிவ் அவங்க ரிலீஸ் பண்ண அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கூட பார்த்தீங்கன்னா தலித் இஷ்யூவை வந்து ஒரு மியர் லா அண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூவாக தான் பார்க்குறாங்க அது ஒரு சமூக பிரச்சனையாக பார்க்கப்படுவதில்லை அப்போ அந்த மாற்றம் அப்படின்றது நிகழணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் திமுக தலைமை மாறணும் அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை என்னோட நப்பாசாக திமுகக்குள்ளே நிறைய விஷயம் நடக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் திமுக ஒரு குடும்ப கட்சியாக மாறிடுச்சுல்ல அதுக்குள்ளே போயிட்டு இப்போ தலித் விஷயத்தெல்லாம் நம்ம பேசவே முடியாத ஒரு சூழல் இருக்குது நான் நான் நினைக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேச முடியும் அவங்களுக்குள்ளே கொஞ்சம் தலித் உணர்வு கொண்டு வரலாம் ஆன்டி பிராமனிசமும் தலித்தையும் ஒன்று தானே ஆன்டி காஸ்ட் ஆக்டிவிஸ்ட் இவங்க பேசுகிற இதுவும் தலித்தையும் ஒரே இது தான் அப்போ அதெல்லாம் அவங்க பேசலாங்கிறதா நான் சொல்கிறேன் பட் அவங்க ஒத்துக்காத பட்சத்தில் என்னோட சி இன்னும் கூட எனக்கு கொஞ்சம் மனசில் டிஎம்கே மேலே நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தான் ஐ வாண்ட் டு சீ தோஸ் சேஞ்சஸ் இன் டிஎம்கே ரெப்ரஸன்டேஷன் வரணும் டிஎம்கே தலித் விஷயங்கள் பேசணும் ஜாதி ஒழிப்பு பேசணும் ஆனால் கடந்த முப்பது நாற்பது வருஷத்தில் ஜாதி ஒழிப்பு குறித்து எதுவுமே நடக்கல தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கா ஷபீர் ஜாதி ஒழிப்புக்கு டயலாக்ஸு கேம்பெயின்ஸு ஆக்ஷன் பிளான் எதுவுமே நடக்கலை முதலமைச்சர் கீழே இருக்கக்கூடிய விஜிலன்ஸ் கமிட்டியே முப்பது வருஷத்தில் ரெண்டு தடவையோ மூணு தடவை தான் மீட் பண்ணியிருக்காங்க சப்போஸ் டு ஹேப்பன் பை ஆனுவலி உங்களுக்கே தெரியும் அப்போ ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் தலித் லைஃப் இல்லை அது இப்போ இப்போ அவங்க அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதில் ஒரு சீரியஸ்னஸ் இருக்கு அப்படின்றத அவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்க அவங்க சீரியஸ்னஸ் கொஞ்சம் கூட இல்லை அவங்களுக்கு சீரியஸ்னஸ் இருந்தா டெல்லியில் ஜேசிபி பாலிடிக்ஸ் எவ்வளோ பெரிய பாலிடிக்ஸாக இருக்குது அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கும் பிஜேபி கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு மக்களை விரட்டும் போது ஜேசிபி இடித்து அவ்வளோ பிரச்சனையாக ஆகுது ஆனால் தமிழகத்தில் நீ வந்து இங்கே இருக்க பூரக்கூடிய மக்களை டக்குன்னு தூக்கி டக்குன்னு நாற்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் போடுற ஒரே நாளில் அப்போ உனக்கு உண்மையிலே தலித்துகள் மேலேயும் பூரக்கூடிய மக்கள் மேலேயும் உழைக்கும் மறுக்க மேலேயும் அன்பு பாசம் இதெல்லாம் இருந்தால் நீ பண்ணுவியாங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல நீ மாடர்ன் சிட்டின்னு சொல்லிட்டு வேர்ல்ட் பேங்க் கூட சேர்ந்துட்டு நீ இந்த இந்த மக்களை நீ ஜென்ட்ரிஃபை பண்ணுங்கிறதுக்காக சிட்டியை ஜென்ட்ரிஃபை பண்ணுங்கிறதுக்காக ஒரு லைஃபே வந்து நீ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீனோசைடு சொல்லுவாங்க ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீனோசைடு இருக்குது அதில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது சென்னை மக்களை இப்படி பண்ணியிருக்கியா அப்போ எந்த விதத்தில் நீங்கள் ரிடம் பண்ணி நீங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்களேன் டிஎம்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஐம் ஆஸ்கிங் யூ டிஎம்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க தலித் மேட்ருலன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அதுதான் அந்த விஷயங்களில் டிஎம்கேவுடைய செயல்பாடு அப்படின்றது பெரிய அளவுக்கு அந்த 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 விஷயங்களை அட்ரஸ் பண்ணுறதுல அவங்க முனைப்பு காட்டுறது இல்லை அவங்க இல்லை அதுதான் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆகணும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும் அப்படின்னா வேர் ஷுட் தே பிகின் எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும்னா தோழமை கட்சிகள் வந்து தோழமை சுட்டுறதை விட்டுட்டு தே ஷுட் ஸ்டார்ட் ஹேவிங் யூனோ ப்ராப்பர் டிமாண்ட் தே ஷுட் ஸ்டார்ட் டிமாண்டிங் போ எதுக்கு விசிகா போ நிறைய விதத்தில் திருமாவளவன் அண்ணன் வந்து கேட்குறாரு விசிகா வந்து ஏன் எங்களே வந்து தலித் பிரச்சனைகளை பற்றி கேட்குறீங்க எப்போவுமே அது கரெக்டு தான் நானும் கேட்பேன் ஏன்னா என்னையும் தலித் பிரச்சனைகளை பற்றி கேட்குறேன் ஆனால் ஒரு கட்சி ஏன் உருவாச்சுன்னு இருக்குல்ல அதிமுகவோ திமுகவோ தலித் பிரச்சனைகளை பேசாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அவங்க வந்து கண்டு அவர்கள் மேல் நடக்கக்கூடிய வன்முறைகளை கண்டும் காணாமல் இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக தானே வீசிக்கா வருது அப்போது வீசிக்கா மெயின் ஸ்ட்ரீம் பாலி பாலிடிக்ஸ் பேசுகிறேன் 
மெய் அது என்ன சொல்கிறது என்னமோ சூழலில் கலக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்களே பொது சூழலில் கலக்கிறேங்கிறதுக்காக தலித் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பேசாமல் விடும் பொழுது இங்கே இவங்க தலித் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்கள் பாமகவுக்கும் தலித்துங்களுக்கு தான் நான் ஓட் பேங்க்குன்னு சொல்கிறேன் இப்போ பாமக அவங்க அவங்க கட்சி மக்களை எப்படி வச்சுருக்காங்கிறத விடுங்க அந்த மக்களுடைய பாலிட்டிக்ஸை அவன் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்கல்ல விட்டு கொடுக்காம அது உள்ஒதுக்கீடாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய வேறு எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரி பாமக வந்து டிஎம்கே கிட்ட தே ஹாவ் த பவர் டு இன்ஃப்ளூன்ஸ் டிஎம்கே வித் ஆர் விதவுட் இன் கோலிஷன் அலையன்ஸ்லேயே இருக்க மாட்டான் ஆனாலும் அவன் டிஎம்கேவை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா ஏன் ஏன் ம தலித் கட்சிகளால் பண்ண முடியல அப்போது யார் தலித் கட்சிகள் தானே பேசணும் அப்போ அவங்க பேசாதனால தானே ஆக்டிவிஸ்ட் பேசிகிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் இவ் நான் எங்களுக்கு மட்டும் வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வாழணும் ஜாலியாக இருக்கணும் நல்ல ஹிந்தி படம் பார்க்கணும் ஜாலியாக பாட்டு பாடிகிட்டு இருக்கணும் கவிதை எழுதணும்லாம் ஆசை இருக்காதா நாங்கள் ஏன் இதெல்லாம் பண்ணுறோம் பிகாஸ் சம்படி இஸ் நாட் டூயிங் இட் வெல் இல்லை சம்படி ஹஸ் கான் சைலண்டில் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹேவ் கான் சைலண்ட் கிருஷ்ணசாமி ஒரு பக்கம் போய் உங்களுக்கே தெரியும் வாட் கிருஷ்ணசாமி ஹஸ் ஜான் பட் கிருஷ்ணசாமி ஹேஸ் இஸ் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பிகாஸ் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஐ கில்ட் பை ஸ்டேட் லாட் ஆஃப் மேசக்கர்ஸ் from keelven mani to manjolai his part his his community so avaroda stand one irukku illa adha na othukuren he solra na patiyan veliyathana othukala na kuda idha na othukuren because unukku and anger irukku avangalukku la appra matra makkalude politics la irukku appo enakku yaarume illama ora anadhi aitta mari illa yaarume pesuradhukku illa tamilnadula dalithukalukaga yaar pesuvar he doesn't want to talk vck doesn't want to talk who will talk for me குறிப்பா பறையர்களுக்கு அட்லீஸ்ட் அந்த 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 விஷயங்கள் பேசுவதற்கான ஒரு சூழலையாச்சும் உருவாக்கி கொடுக்கணும் பேசும்போது பண்ணலாம் அவங்க ஐடி விங்கு நம்ம ஒரு விஷயத்த திமுக நோக்கி வைக்கும் பொழுது கூட்டணி கட்சிகளில் இருந்து அதிகமாக பிரச்சனைகள் வருது வித் ஆல் யூ ரெஸ்பெக்ட் டு த லீடர்ஸ் நான் லீடர்ஸ் எதுவுமே சொல்லலை அங்கே இருக்க ஐடி விங் வந்து உங்களை உடனே இது பண்ணுறாங்க இப்போ நீ ரஞ்சித் கூட யோத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டை நோக்கி அவர் ஒரு கேள்வி வைக்கிறாரு அப்படின்னா உடனே அவர் எவ்வளோ திட்டுறாங்க பார்த்தீங்களா அது சினிமாலேயே சொல்லுவாங்க அதாவது ஒன்றும் இல்லை ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு போயிருக்கும்போது நானும் பாரதி என்னுடைய கொல்லிக் ரெண்டு பேரும் போகிறோம் ரஞ்சித் தான் அந்த படத்தில் ஏதோ சம் இது பண்ணுறாரு அவர் அவர் வந்திருக்காரு அப்போ அங்கே நம்ம ஏதோ கேள்வி கேட்டோம் கேள்வி கேட்டோன்னே எல்லாம் முடித்தோடனே ஒரு ரிப்போர்ட்ரு வந்து ரொம்ப சீனியர் பர்சன் வந்துட்டு நீங்கள்லாம் என்ன பா ரஞ்சித் குரூப்பா அப்படின்னு அதாவது பாரதி எழுது வரல அடிக்கடிலாம் அதான் சொல்கிறேன் அதாவது அந்த அந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்றது அதை அதை பாக்ஸ் பண்ணி ஒரு கார்னர் பண்ணி நீங்கள்லாம் ஒரு கேட்டகரி நீங்கள்லாம் ஒரு ஒரு கேட்டகரி நீங்கள் இந்த விஷயம் மட்டும்தான் பேசுவீங்க நீங்கள் இந்த ஆங்கிளில் மட்டும்தான் பேசுவீங்க அப்படின்னு அவங்கள வந்து அதை அதை ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் டிபேட்டாகவோ ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் டிஸ்கஷனாகவோ அதை மாற்றக்கூடாது அல்லது அது டிஸ்கஷனாக மாறிடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கான்சியஸ்னஸோடு அதை ஒதுக்கிறது தொடர்ந்து நடந்து நடந்துட்டுருக்கு அதாவது தலித்துகள் குறித்து தலித் மூமெண்ட் இந்த ஸ்டேட் இருக்குல்ல தலித் மூமெண்ட் இந்த ஸ்டேட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் கொஞ்சம் கம்மி ஆகிடுச்சு சரியா அப்போது இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் அதை எடுத்து செய்கிறாங்க அப்போ அந்த இண்டிவிஜுவல் செய்யும் போது அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு சப்போர்ட் கிடைக்கிறதுல மாற எதிர்ப்புகள் தான் அந்த சமூகத்துலேருந்து கிடைக்கும் பொழுது இன்னும் கோபம் அதிகமாக வருது பிகாஸ் ஆஃப் த பாலிட்டிக்ஸ் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது இதை தான் நான் கேள்வி நான் கேட்குறேன் நான் ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக கேட்குறேன் ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக கேட்குறேன் ஐ டோன் வெதர் யூ எடிட் இட் ஆர் யூ யூ நான் என்ன கேட்குறேன் நான் நான் உங்கள் சமூகத்துக்காக தான் பேசுகிறேன் நம்ம எல்லாம் ஒரே ரத்தம் இன்றைக்கி நீ கூட்டணியில் நீங்களாம் இருக்கீங்கன்னு ஓகே தே ஆர் குட் வித் யூ மக்கள் நல்ல கூட்டணியில் இருந்தப்போ வாட் அண்ட் ஆல் தி ஸ்போக் அபவுட் யூ அண்ட் டு மோரோ இஃப் யூ ஃபால் அவுட் ஆஃப் தட் கொலிஷன் தேல் டாக் பேட் அபவுட் யூ அப்போ இந்த ஆக்டிவிஸ்ட்டு அப்போ இந்த லலித் மூமெண்ட்டில் இருக்கவங்க தானே உங்களை சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் நாங்கள் இந்த அரசுக்கு எதிராக பேசும்போது எங்களுக்கான சப்போர்ட் எங்கேன்னு கேட்குறேன் அரசுக்கு எதிராக நாங்கள் பேசலை இந்த வன்முறைகளுக்கு எதிராக பேசுவோம் இஷ்யூ பேஸ் பேசும்போது சப்போர்ட் வராமல் ஏன் எதிர்ப்பு வருது நான் என்னோடய பிரச்சனையாக பேசுகிறேன் என் வீட்டில் தண்ணி வரல நான் பேசுகிறேன் ஒருத்த மூ முகத்தில் ஒன்றுக்கு பிடிச்சி ஊற்றிருக்கானுங்க அதை பேசுகிறேனே உனக்கு துடிக்கணும் இல்லை உனக்கே துடிக்க மாட்டேங்குதுன்னு கேட்குறேன் அப்போது இங்கே ஒற்றுமையே இல்லை தலித் சமூகத்துக்குள்ளே முதல்ல ஒற்றுமை இல்லைன்னா தலித் பார்ட்டிஸ்க்கு
சி பிளாக் மூமெண்ட்ல மால்கம் எக்ஸ்க்கு ஒரு தனி பாலிடிக்ஸ் இருந்தது கிங்குக்கு ஒரு பாலிடிக்ஸ் இருந்தது ரோசா பாக்ஸ்க்கு ஒரு பா எல்லாருக்குமே டிஃப்ரெண்ட் பாலிடிக்ஸ் இருந்தது ஆனா எல்லாரும் ஒன்னா இருந்தாங்க சால்டாரிட்டியோட இருந்தாங்க இங்க அது இல்ல இல்ல அங்கதான் திமுக மாதிரி கட்சிகள் இருக்கு அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றாங்க அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றாங்க தே எக்ஸ்ப்ளாய்ட் இட் எவ்ரி பாயிண்ட் from the uh, late 90s they have been doing it that is the politics i have na padichu na analyze panna politics varaikku enna na this is what they have been doing dalit movement inga seri na ipdi kekkaren can i uh, ask you this question oru oru palaya generation politicians vande inda unarvugaloda avanga irundirukanga so inda kattamaippa avanga uruvaaki irukanga oru younger generation alla irukkoodiya politicians ipo varakoodiya politicians அல்லது அவங்களுக்கு இல்லை எதிர்வரக்கூடிய நாட்களில் தலைமை தாங்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த கான்சியஸ்னஸ் அவங்களுக்கு மாறி இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாமன்னன் படத்தில் கூட பல அரசியல் பேசியிருக்காங்க அந்த மாமன்னனில் பேசின அரசியல் கட்சிக்குள்ளே பேச முடியுமா அப்படின்ற ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குது அந்த சேலஞ்ச் அவரால் உடைக்க முடியும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அவரால் முடியும் ஆனால் செய்ய மாட்டார் உடைக்க முடியாதுன்னு எதுவுமே கிடையாது ஷபீர் ஒரு ஒரு கட்சியை திரு இப்போ கா காங்கிரஸ் நினச்சி பாருங்க காங்கிரஸ் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் சாஃப்ட் இந்து தான் தான் நம்ம வச்சுக்கணும் காங்கிரஸ் சரியா ஃப்ரம் த டைம் தேவ் ஹேவ் பீன் ஹியர் அப்போது காங்கிரஸ்க்குள்ளே எல்லா மட்டத்துலேயும் அவர் ரிசர்வேஷன் ஒரு உள் உள்ள கட்சிக்குள்ளே ரிசர்வேஷன் போன வருஷம் கொண்டு வந்தாங்கல்ல கொண்டு வந்தாங்களா அண்ட் தே மேட் தலித் மல் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே எஸ் த ஹெட் ஆஃப் த பார்ட்டி ஃபேஸ் ஆஃப் த பார்ட்டி எஸ் ஆர் நோ தே டூயிங் இட் த மினிமம் இல்லை த பாபூஸ் பார்ட்டி த பிராமணிக்கல் பார்ட்டி இஸ் டூயிங் த மினிமம் இல்லை அப்போது ஒரு சுயமரியாதை கழகம்னு சொல்லிக்கக்கூடிய நீங்கள் ஏன் ஆர் ஆசாவை தலைவராக்குவீங்களா திமுகவுக்கு இல்லை ஆர் ஆசாவை அடுத்த முதல்வர் வேட்பாளராக காட்டுவீங்களா பண்ண முடியும் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறேன் முடியும் ஆனால் செய்ய மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப ஓட்டு வாங்கி ஓட்டு வாங்கி ஓட்டு வாங்கிக்குள்ள அவங்க எவ்வளோ போயிட்டாங்கன்னா ஓட் பேங்க் அப்பீஸ்மெண்ட்டுக்காக அவங்க வேலை கூட கையில் எடுத்தாங்க ஓட் பேங்க் அப்பீஸ்மெண்ட்டுக்காக அவங்க என்ன வேணால் பண்ணுவாங்க அண்ட் அப்படி இருக்கும்பொழுது ஆனால் அதுலேயும் அதில் எங்கே காஸ்ட் வருதுன்னா தலித்துகளுக்கும் ஓட் பேங்க் இருக்குது அந்த அதை பற்றி எங்களுக்கு அவ்வளோ கிடையாது தே வில் தி சேஞ்சஸ் கேன் பி டன் வித் இன் டிஎம்கே பட் தே வில் நெவர் டூ செயற்குழுவில் பெண்களை போடலாம் தலித்துக்களை போடலாம் ஏ என்ன மாதிரி திராவிடத்தை புகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண்களை தலித்தியமும் பேசுங்க திராவிடமும் பேசுங்கன்னு உள்ளே கூப்பிட்டு போகலாம் இல்லை ஏன் நீங்கள் தலித்தியம் பேசுனா நான் வெறுக்கிறீங்க என் கூட டயலாக் வச்சுக்கலாமே டீசன்ட் டயலாக் ஒய் ஆர் நாட் ஹேவிங் அ டீசன்ட் டயலாக் வித் தலித் ஆக்டிவிஸ்ட் Why you are behaving like you are different and we are different? When you say wooden pirupukile, rathathin rathangile. Right? If I am your wooden pirup, stop slandering me, start threatening me or abusing me. Have a conversation. Put me in your party. Dalit vachinmiyum pese. Dravadamum pese. Solla. Yeh solla maatri nga. You can do it. They'll never do. Maamana nalala kanthoda pe kedukira padom. மாமன்னால ஒரு சேஞ்சும் எங்க நடக்கல என்ன தெரியுமா நடந்தது ஃபஹத் ஃபாசில புகழ ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க அந்தந்த ஜாதிகார இவன் கோனாரு நாய்கரு நாயுடு கவுண்டர்னு திஸ் இஸ் வாட் யூ டூ வென் யூ அட்ஜஸ்ட் ஃபார் அ பாலிட்டிஷியன் மாரி செல்வராஜ் இம்சல் செட் இன் அ ரீசன் இன்டர்வியூ ஐ அட்ஜஸ்ட் இட் அ லாட் எஸ் வென் யூ நாட் ட்ரூ டு த ஆர்ட் திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன் இட் இல் மிஸ் ஃபயர் மாமன்னன் வாஸ் மிஸ் ஃபயர் மாமன்னன் வாஸ் தாரோ மிஸ் ஃபயர் இட் இன் இது என்ன மாமனன் வந்து என்ன சேஞ்ச் வந்தது ஒரு சேஞ்சும் வரல ஒரு அட்லீஸ்ட் நான் என்னோடய காஸ்டோட அஸ் என்னோடய ஐடென்டிட்டி அசோஷன் இருக்கணும் ஒரு படம் பார்க்குறனும் ஒரு அசோஷன் இருக்கணும் ஒரு தேர்ஸ்ட் டு ஃபைட் வரணும் மாமனன் பார்த்து எனக்கு என்ன வருது ஒன்றும் வரலையே கடைசி வரைக்கும் நீ திமுக அதிமுகவர் கடைசி வரைக்கும் அவங்க உனக்கு பிஸ்கெட் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க கடைசி வரைக்கும் நீ அங்கேயும் வந்து லாயலாக இருந்தால் சொல்கிறீங்க அவங்களுக்கு எதிராக நீ ஒரு அமைப்பா திருள்னு சொல்லவே இல்லையே கடைசி வரைக்கும் திமுக ஆளாரு ஒன்று தனபால் ஆறு இல்லை ஒன்று தனபால் ஆறு இல்லை ஆராசவாரு சத்தியவாணி முத்தா அவங்களால இருக்க முடியாது இல்லை வேற எதுவும் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்றீங்க அது ஒரு அவங்க தான் சொல்ல வராங்க அந்த படம் ஒரு நல்ல மேனிப்புலேஷன் படம் அது உங்க யாருக்கும் அது அது வாரி செல்வராஜுக்காக நம்ம சப்போர்ட் பண்ணிடலாம் மாரி செல்வராஜோட பாலிடிக்ஸ்னு நான் சொல்லலை உதயநிதியோட பாலிடிக்ஸ் உதயநிதி இஸ் அ டேம் குட் பொலிட்டிஷியன் அவருக்கு நடிக்க தான் வராது இஸ் அ வெரி பேட் ஆக்டர் பட் இஸ் அ வெரி குட் பொலிட்டிஷியன் பொலிட்டிஷியன் இன் த சென்ட் நாட் ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் ஆர் எனி திங் 
அவருக்கு அரசியல் தந்திரம் நல்லா வருது இவங்கெல்லாம் அரசியல் நிறைய சாணக்கியத்தனமும் தந்திரம் தானே அரசியல் இருக்கிறாங்க so maybe tomorrow if you get an opportunity to work with dmk or ungalku vande or vaippu irukku neenga vaanga ulle vande indha vishayangal la pesunga sari pannunga appadina at least or outside la indu kuda engalukku advice pannunga appadina shalin one arasil la mulu neramaga or katchi la inindu paniyaatra kuda or vaippu iruka alladhu ungalku indha vishayangal la vande adha adha mainstream padathukoodiya or nadavadikkaila தொடர்ந்து நீங்கள் ஈடுபடுவீங்களா அப்படின்னு ஒன்றும் மரியாதை இருக்கணும் இட்ஸ் நாட் லைக் டிஎம்கே நெவர் இன்வைட்டட் மீ டிஎம்கே இன்வைட் பாரத் ஜோடோக்கு நீங்கள் போனீங்களா கூட்டு பேசினாங்க டெலிகேட்டாக பேசினாங்க இன்ஃபேக்ட் காங்கிரஸில் எனக்கு நான் ஏன் கொஞ்சம் க்ளோஸாக ஒர்க் பண்ணுறேன்னா நான் நிறைய நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கிரிட்டிசிசம் கொடுக்குறேன் காங்கிரஸ்க்கு இருந்தாலும் காங்கிரஸ் வந்து அதை கேட்டுட்டு தே ஆர் என்கிட்ட வந்து நிறைய விஷயம் தலித் இஷ்யூஸ் இப்போது எஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட் கூட இருக்குது இல்லையா ரஞ்சன் இருக்கார் ஸோ எஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நாங்கள் நிறைய இஷ்யூஸ் நம்ம அனுப்பும் போது அவங்க களத்துக்கெலாம் போகிறாங்க வராங்க இந்த மாதிரியான ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் நல்லபடியாக நடக்குது அப்போது இந்த மாதிரியான விஷயம் வந்து காங்கிரஸில் பண்ணுறாங்க காங்கிரஸில் எஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது திமுகவில் ஐ மீன் வெரி ரொம்ப நான் காங்கிரஸை ரொம்ப பாராட்டி இருக்கேன் பிகாஸ் இன்றைக்கி இருக்க எஸ்சி எஸ்டி ஆக்டாக இருக்கட்டும் ப்ரோஹிபிஷன் ஆஃப் மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங் ஆக்டாக இருக்கட்டும் ஆர்டிஐயாக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் கொண்டு நான் சொன்ன பஞ்சாயத் ராஜாக இருக்கட்டும் எல்லாமே காங்கிரஸ் பண்ணுது அதெல்லாம் நான் இல்லைன்னா சொல்ல மாட்டேன் அது ஒத்துக்கணும் ஆஸ் அ தலித் ஒரு பேர் மினிமம் த ப்ரொட்டெக்ஷன் காங்கிரஸ் ஹேஸ் கிவின் ஆஸ் அ மைனாரிட்டி நான் தலித் நான் வந்து காங்கிரஸை நம்புவேன் சரியா அது ராஜஸ்தானில் சட்டீஸ்கரில் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதையும் நான் கண்டிக்கிறேன் பட் இதுவும் அவங்க செஞ்சுருக்காங்க சரியா அதை நான் இல்லைன்னா சொல்லவே மாட்டேன் ஐ ரெஸ்பெக்ட் தட் ஆனால் நான் நெகட்டிவாக கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன் ராகுல் காந்திஸ் பிராமணிக்கல் அஃபிலியேஷன் ஹீ டெலிங் அவர் அவர் கவுல் பிராமின் சொல்லிக்கிறது இல்லை பூநூல் தெரியறதோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வரும்போது திஸ் இஸ் நத்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பிஜேபி இல்லை அப்போது அந்த இடத்துல நான் விமர்சனம் பண்ணுறேன் காங்கிரஸ் இப்போ ராஜஸ்தானில் தலித்துக்கள் மேலான வன்முறை அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நான் விமர்சனம் பண்ணுறேன் தமிழக காங்கிரஸில் பெருசாக எதுவுமே பண்ணாத போது நான் விமர்சனம் பண்ணுறேன் ஆனால் அந்த விமர்சனத்தை தாண்டி நீங்கள் வாங்க பாரத் ஜோடாவில் டெலிகேட்டாக வாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு மரியாதை கொடுத்து ராகுல் காந்தியோட ஒரு டென் மினிட்ஸ் என்னை பேச விடுறாங்க நான் அங்கேயும் ராகுல் காந்தி கிட்ட பாசிட்டிவாக பேசுகிறத விட நான் சொன்னேன் யூ ஆர் வெரி இன்க்ளூசிவ் லீடர் யூ ஹாவ் வெரி கிளாரிட்டி ஆன் எல்லா இஷ்யூ யூ ஹாவ் கிளாரிட்டி பட் தலித் இஷ்யூஸ் இவ்வளோ இருக்குது தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் கொண்டு வந்த சட்டங்கள் தான் எதுவுமே வந்து இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகலை அப்படின்னு நான் ராகுல் காந்தி கிட்ட சொல்லும் பொழுது இ லிசன் டு மீ நான் நெகட்டிவாக கமெண்ட் அதுக்கப்புறமா என்னை கூப்பிடுறாங்க அடுத்து ஏதோ சொல்லுங்கள் எஸ்சிக்கு சொல்லுங்கள் காங்கிரஸுக்கு சொல்லுங்கன்னு கூப்பிட்றாங்கல்ல அந்த மரியாதை திமுக கிட்டது நம்ம கிடைக்க மாட்டேங்குது இல்லை அதிமுக அதிமுக இப்போ போனாலும் செலுத்துப்பாங்க நான் போகிற மாதிரி இல்லை பொதுவாக கட்சிகள் மத்தியிலே அந்த ஒரு இது இல்லை அந்த ஒரு அந்த ஒரு கான்வர்சேஷனுக்கான ஒரு ஸ்பேஸை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு 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 ஆஸ்பெக்ட் இல்லையோ ஆமாம் ஆஸ்பெக்ட் இல்லை அட்லீஸ்ட் நான் இப்போ கூட ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் அந்த மாட்டிறைச்சிக்காக ஒரு முஸ்லீம் குழந்தைய இது பண்ணிட்டாங்களே செருப்பு தொடக்க சொன்ன இன்சிடெண்ட் வரல அப்போது நான் எல்லோரையும் கேள்வி கேட்டாங்க அப்போது ஐ ஹாவ் அ ஃப்ரெண்ட் ஹூஸ் இந்த ஐடி விங் ஆஃப் ஏடிஎம் கிஸ் அவன் என்ன நாஸ்க் நீங்கள் இதை பற்றி பேச மாட்டிங்களா நீங்கள்லாம் ஏன்னா நீங்கள் எல்லோரையும் தானே கேட்கணும் ஏன்னா இதை பற்றி பேச மாட்டிங்களா அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இது வரைக்கும் பதில் சொல்லலை ஐடி விங்கே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்களா அதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் பதில் சொல்லலை ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் வந்து ஒரே இதில் தான் இருக்காங்க ஒரே பிளாங்கில் தான் இருக்காங்க பட் ஏடிஎம்கேயில் அட்லீஸ்ட் டேலண்டட் உமன் வந்து அவங்க எடுக்கக்கூடிய இடம் ஒன்று இருக்குது அது நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்லாம் நான் அப்படி சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் ஏடிஎம்கேயில் பெண்கள் நன்றாக பேசக்கூடியவர்களாக இருந்தால் அவங்கள கண்டிப்பாக அந்த பார்ட்டியில் எடுத்திருக்காங்க எடு எடுக்காமலாலேயே என்னோடய மாமியார் இருந்திருக்காங்களே ஏடிஎம்கேயில் மை மதர் இன் லா ஹஸ் பீன் அன் ஏடிஎம் பீ ஃபார் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஷி வாஸ் அ டீ பிளான்டேஷன் ஒர்க்கர் அவங்க ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் வந்து பத்து பைசா எக்ஸ்ட்ரா கூலி கேட்டதுக்காக அவங்க அடித்து விட ட்ரெஸ் எல்லாம் கைட்டி அடித்து மாஞ்சோலைக்கெலாம் முன்னாடி நடந்திருக்க விஷயம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ஏடிஎம்கேக்கு வராங்க ஆனால் இப்போ அவங்க திமுகவுக்கு வந்துட்டாங்க ஒரு மாநில பொறுப்பில் இருக்காங்க மாவட்ட பொறுப்பில் இருக்காங்க அப்போது அவங்க சொல்லும் போது அந்த ஏடிஎம்கே தெரிஞ்சுதாங்க என்ன மரியாதை இருக்குது ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்குது
ஜனநாயகம் எங்கே கட்சி பாலிடிக்ஸ் நான் கேட்குறேன் கட்சிக்குள்ளே ஜனநாயகம் எங்கே இருக்குது இப்போ கூட அதிமுகவில் ஓபிஎஸ்க்கும் இபிஎஸ்க்கும் நான் நடக்கிற சண்டை வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமான சண்டைன்னு நான் சொல்லுவேன் கட்சினால் அப்படி தான் அடிச்சுக்கணும் காங்கிரஸில் அடிச்சுக்கலாம் அப்படி தான் அடிச்சுக்கணும் அதுதான் டெமோக்ரஸி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் உள்ளே இல்லை எதுவுமே நடக்கல ஒரு ஹை கமாண்ட் உட்காந்துட்டு சொல்கிறாங்க அது எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எல்லாரும் அதையே பேசுகிறாங்கன்னா அது டெமோக்ரஸி இல்லையே தப்பு இல்லை அது உங்களுக்கு தப்பாகவே தோணும் இல்லையா சண்டை நடக்கணும் அப்போ தான் டெமோக்ரஸி அதனால தான் அந்த மினிமம் ரெஸ்பெக்ட் ஏடிஎம் கேவில் வந்தது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் இஷ்யூஸ் அதர் தேன் தட் அவங்களும் சேம் கைண்ட் ஆஃப் வயலேஷன்ஸ் ஆன் தலித்ஸ் மைனாரிட்டிஸ் எல்லாருமே பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் கரப்ஷன் அதெல்லாம் ஐ கேன் டாக் அபவுட் ஏடிஎம்கே ஃபார் ஆஸ் பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த மினிமம் காங்கிரஸும் ஏடிஎம்கேவும் கொடுக்கும் அந்த மினிமம் டிஎம்கேலாம் எனக்கு கிடைக்காது பட் ஆனால் அந்த இதயம் இருக்குல்ல இந்த இதயத்தில் பச்சை குத்தாமல் உதயசூரியன் தான் இருக்கு ஏன்னா அந்த உதயசூரியன் வந்து இல்லை கேட்டால் சொல்லிடுவாங்க உங்களுக்கு இடம் எங்கே இருக்கு அப்படின்னா இதயத்தில் இடம் இருக்கு இடம் இருக்கு ஆமாம் இதயத்தில் இடம் இருக்கு நாமளும் அப்படியே இப்போ கண்ணீர் வடிச்சுட்டு போக வேண்டியதா பட் அது நம்ம அந்த உதயசூரியனுக்கு இருக்கிற அந்த ஒரு சார்ம் இருக்குல்ல அது என்னால் இலைக்கோ வேறு எதுக்கோ அந்த சாம் எனக்கு இப்போ கூட நான் அந்த ஒரு வடசனில் இருக்க ஒரு அந்த ஒரு ஒரு ஆளாக தான் நான் இருக்கேன் எனக்கு இன்னும் டிஎம்கே மேலே ஒரு நல்ல ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்க தான் செய்யுது இல்லாமலாம் இல்லை மாறும் நினைக்கிறீங்களா மாறும் நினைக்கிறீங்களா போய் முட்டிட்டே இருக்கீங்க திமுக விமர்சனம் நினைக்கிறோம் கலைஞருக்கு இருந்த அந்த அரவணைப்பு கலைஞருக்கு இருந்த அந்த ஒரு டாக்கிங் டு எவ்ரிபடி டேக்கிங் இன்புட்ஸ் ஃப்ரம் எவ்ரிபடி கான்ஃபிளிக்ஸ் ரிசால்வ் பண்ணுறது கலைஞருக்கு இருந்தது வந்து சேல் இஸ் நாட் டூயிங் நோ அப்போ கஷ்டமாக இருக்குல்ல பிகாஸ் வி சீன் அ பெட்டர் பர்சன் இன் தட் பிளேஸில் நோ மேட்டர் வாட் கைண்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் ஆர் ஃபீட்பேக் ஐ ஹேவ் பட் வி சீன் ஹவ் ஹி ஆக்டட் ஆஸ் அ சீஃப் மினிஸ்டர் அண்ட் அ பார்ட்டி லீடர் ஸோ இஃப் தான் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிக்கும் அவர் எவ்வளோ மரியாதை கொடுத்தாருன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் சில இடத்துங்களில் அப்போது அது இங்கே கிடைக்காத போது நமக்கு ஒரு தலித்து கிடைக்கும் போது ஒரு கோவம் வருது இல்லை நமக்கு வை சேலன் இஸ் நாட் பிஹேவிங் லைக் கட்னானிதி பார்ப்போம் இந்த விஷயங்கள்லாம் எப்படி மாறப்போகிறது அரசியலில் எது வேணால் நடக்கலாம் அப்படின்னு வாங்க இன்றைக்கி இந்த பாலிடிக்ஸ் அவங்க கையில் எடுத்திருக்காங்க நாளைக்கு இந்த பாலிடிக்ஸ் அவங்க மாற்றி வேறு ஒரு கோர்ஸ் எடுப்பாங்களா அப்படின்றத பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் எங்களோடு இணைந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக மிக்க நன்றி தேங்க்ஸ் பல நிறைய உண்மையெல்லாம் வெளியே இல்லை இல்லை பல உண்மைகளை சொல்லியிருக்கீங்க பல விஷயங்களை சொல்லியிருக்கீங்க நம்ம பேசுவோம் பட் க்ளோஸிங்கில் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் எங்கள் வியூவர்ஸுக்கு இந்த புக் சண்டைக்காரி இந்த புக்கை நிச்சயமாக வாங்கி படிங்க உங்களுக்கு இந்த புக்கில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு மா ஒரு மாற்று சிந்தனை வரக்கூடிய பல விஷயங்கள் இந்த புக்கில் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த புக்கில் கடைசியாக அவங்க ஷாலினுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்குது அந்த கடைசி வரிகளை மட்டும் படிச்சுட்டு அப்படியே முடிச்சிடுறேன் ஆம் நான் சண்டைக்காரி தான் என் சமூகத்திற்காக சக பெண்களுக்காக நான் சண்டை செய்தே ஆக வேண்டும் எனக்கு முன் ஒருத்தி செய்தது போல் இதுதான் அவங்க எழுதியிருக்காங்க நன்றி ஷாலின் தேங்க்யூ தேங்க்யூ